தமிழ் பைபிள் ஸ்டடி ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் தேவனுடைய கிருபியை நீங்கள் விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு உடன் வேலையாட்களாகிய நாங்கள் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறோம் அணுக்கிரக காலத்தில் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்து ரட்சணிய நாளிலே உனக்கு உதவி செய்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே இதோ இப்பொழுதே அணுக்கிரக காலம் இப்பொழுதே ரட்சணிய நாள் தேவனுடைய கிருபை நீங்கள் விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு உடன் வேலையாட்களாகிய நாங்கள் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறோம் முதல் கேள்வி உடன் வேலையாட்கள்னா யார சொல்றாரு இவர் யாருக்கு உடன் வேலையாட்கள் பவுல் தான் பேசுறாரு யாருக்கு உடன் வேலையாட்கள் இவங்க கிறிஸ்துவ சரியா கிறிஸ்துவுக்கு உடன் வேலையாட்கள் ஓகே தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு புத்தி சொல்றோம் தேவனுடைய கிருபையை விருதாவ எல்லாருமே தேவனுடைய கிருபையை பெற்றவர்கள் தான் இல்லை கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டதாங்க ஜனங்க அப்போ இந்த கிருபை விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த விருதான்ற அர்த்தம் தெரியுதா உங்களுக்கு அலட்சி கிடையாது ஆக்சுவலாக பேஸ்டு அந்த மாதிரி அர்த்தம் அது கிருபை நீங்கள் விருதா வாய்ப்பராதபடிக்கு இது ஒன்று குருந்திய பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் இருப்பாங்க இதே மாதிரி கிருபை விருதாவாக அப்படின்ற ஒரு வசனம் வரும் பத்தாவது வசனத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்களா ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விருதாவா இருக்கவில்லை அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் ஆகிலும் நான் அல்ல என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது அப்படி சொல்றாரு இப்ப இங்கேயும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிருபைய விருதாவாக இலவசமாக கற்றுக்கொள்ளாமல் இல்லை நம்ம கிருபை இல்லை அது இல்லை அது அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கியமாக இது நான் கேட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆட்டோ ஓட்டணும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அது வேறு மாதிரி எடுத்துக்கூடாது என்ன இப்போ கிருபைன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் அது வந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்றதுனா என்ன சொல்கிறது ஏர்ன் பண்ணுறது கிடையாது ஏதாவது ஒரு செயலை செய்து அதை பெற்றுக்கொள்வது கிடையாது அல்லது அதை வாங்குறது கிடையாது சரியா வாங்குறதுனா என்ன அர்த்தம் ஒரு வேலையை செய்து அதை பெற்றுக்கொள்வது அது கிடையாது கிருபண்ணா என்ன அர்த்தம் யாருக்குமே நமக்கு நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும் கிருபண்ணா என்னன்னா தகுதி இல்லாதவனுக்கு கிடைக்கிறது தான் கிருபல் அப்படின்னா நம்ம ஏன் பண்ணுறது கிடையாது இல்லை கிருப அப்போ கிடையாது அப்போ ஆனால் அந்த ஒன்றுமே தகுதி இல்லாதவனுக்கு கிடைச்சிருக்குது கிருப ஆனால் அந்த கிருப வந்து விருதாவாக என்ன பண்ணக்கூடாது போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேஸ்ட்டா அந்த கிருப என்ன பண்ணக்கூடாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுனுடைய அர்த்தத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் தேவனுடைய கிருபை நீங்க விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு அப்ப இந்த பதினஞ்சாம் அதிகாரத்துல காணப்படுறது நம்ம பார்த்துட்டு வருவோம் அப்ப கொஞ்சம் பிரயோஜனமா இருக்கும் தேவ கிருபையினாலே நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பவுல் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டது தேவனுடைய கிருப பாத்தீங்கன்னா அது கத்தருக்கு விரோதமாய் செயல்பட்டதான ஒரு மனுஷன் கத்தரை அறியாம காணப்பட்டதான மனுஷன் ஆனாலும் கர்த்தர் பார்த்தீங்கன்னா இவரை சந்தித்து இவரை தெரிந்து கொண்டார் தன்னை வெளிப்படுத்தி இல்லையா அப்ப சொல்றாரு தேவ கிருபையினால நான் இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருளி அந்த கிருப என்னை தெரிந்து கொண்டாரு என்ன ஊழியக்காரனா மாற்றி இருக்கிறாரு அல்லது விசுவாசியா மாற்றி இருக்காரு எப்படி ஆனால் எல்லாருமே ஊழியக்காரங்க தான் குறிக்குது என்ன அவர் எனக்கு அருளிய கிருப விருதாவா இருக்கவில்ல அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் யார் யார் கம்பேர் பண்றாருன்னா இவர் மற்ற அப்போஸ்தலர்களை கம்பேர் பண்றாரு சரியா பிரயாசப்பட்டேன் ஆகிலும் நான் அல்ல என்னோட இருக்கு தேவ கிருபி அப்படி செய்யுது இப்ப வந்து பேதுரு மற்ற அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாருமே காணப்படுறாங்க இல்லையா அவங்களோட கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்றாரு அவங்களை காட்டிலும் நான் அதிகமா என்ன பண்ண பிரயாசப்பட்டேன் பிரயாசப்பட்டு ஒண்ணு இவர் வாங்கல கிருபை நல்லா கவனிச்சுவாங்க பிரயாசப்பட்டு கிருபையை யாருமே வாங்கறது கிடையாது ஆனா இந்த வாங்கினதான கிருப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு பின்பு பிரயாசப்படுவதற்கு அது பிரயோஜனம் உள்ளதாக அவருடைய வாழ்க்கையில 
மாறுது அதுதான் சொல்றாரு சரியா இப்ப ரட்சிப்பு குறிச்ச பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு காரியம் என்னன்னா நாம எல்லா மதங்கள்லயும் ஏன் யூத மதத்திலையும் காணப்பட்டதான அல்லது நம்பிக்கை எப்படி அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரட்சிப்பை எப்படியாவது நாம வந்து என்ன பண்ண முடியும் வாங்கிடலாம் பிரதர் சொன்னதை போல நம்ம வாங்கிடலாம் ஏர்ன் பண்ணிடலாம் பிரயாசப்பட்டு ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்கிறது புரியுதா பிரயாசப்பட்டு ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதமும் டீச் பண்ணுறதான ஒரு காரியம் யூதர்களுடைய நம்பிக்கையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி தான் காணப்பட்டுச்சு சரியா அதற்கு விரோதமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா சுவிசேஷமும் பிரசங்கமும் காணப்பட்டுச்சு புரியா முக்கியமாக பவுல் செய்கிறதான பிரசங்கங்கள் அப்போஸ்தல்கள் செய்த பிரசங்களை எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காரியத்தை குறிக்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிரயாசப்பட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது ரட்சிப்பை சம்பாதிக்க முடியாது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு காரியம் தோணலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற நீங்கள் வந்து பிரயாசப்படணும் முயற்சி செய்யணும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றது போல் ஒரு வசனம் காணப்படும் அப்படி தானே உங்களுடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் வெளிப்பட்டுறீங்களா அந்த வசனம் இருக்கா உங்களுடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற பெற்றுக்கொள்ளது <laughs> 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 சரியா ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு எந்த பிரயாசமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படலை என்ன இலவசமாய் கிடைச்சது ஆனால் அந்த கிருப விருதாவாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறாரு இது எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் எடுங்க எபிசிஆர் ரட்சிப்பை குறித்து அழகான ஒரு ஒரு காரியம் என்ன என்ன இதில் பெரிதான கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு செயலுமே இல்லாமல் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரியை செய்கிறவங்களா நம்ம மாறுவோமா இல்லை எப்படி வேணால் இருக்கலாமா அப்படின்ற கேள்வி தான் இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் முக்கியமாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதான காரியம் எபிசி ரெண்டாம் அதிகாரம் அப்போ ரட்சிப்பை குறித்து தானே ஒரு தெளிவு முதலாவது நமக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த வசனங்கள்லாம் புரிய தரணும் எட்டு ஒன்பது பத்து எபிசி ரெண்டு எட்டு ஒன்பது பத்து இந்த மூணு வருஷத்தில் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீங்க இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம்னா இது ரொம்ப கிளியராக புரியுது இல்லையா இப்போ ஈவுன்றது பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் வரம் கொடுக்கப்படுதுன்னு அதுதான் இது வந்து உங்களால் உண்டானதே கிடையாது உங்களுடைய பார்ட்டு இதில் ஒன்றுமே இல்லை கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீங்க ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினாலே உண்டான கிரியைனா என்ன பிரயாசம் முயற்சி எப்படியாவது நம்ம அதை பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்றதான காரியம் இதெல்லாமே கிரியை சரி நற்கிரியை சரியா இதுதான் எல்லா மதங்களும் போதிக்குது யூதர்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் போதிக்கிறாங்க அடுத்து பத்தாவது வருஷம் பாருங்க ஏனெனில் நற்கரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கியாயிருக்கிறோம் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த பத்தாவது வசனம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பு ஆடு சரியா ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு அல்லது கிருபியை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு நம்ம என்ன இதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா நற்கரியை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அப்படின்னா பார்க்க முதல்ல சிருஷ்டி தான் பார்த்தீங்களா அந்த சிருஷ்டியை குறித்து இது சொல்லலை நீங்கள் புது சிருஷ்டியாய் மாறுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது இல்லையா பழைய நல்லா கழிந்து போயின புது சிருஷ்டி ஆகுறீங்க திரும்ப இயேசுக்கு சொல்லிய சாயலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்றீங்க அப்படின்னு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா வசனம் அந்த வசனத்தை குறிக்கிறது நற்கரிகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையா இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மூணு வசனங்கள் நீங்க வைத்து பார்க்கும் போது ரெண்டு காரியம் காணப்படுது என்னது ஒன்னு பிரயாசப்பட்டு கிருபைய நம்ம பெற்றுக்கொள்றது கிடையாது ஆனா கிருபைய பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரயாசப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காணப்படுது இல்லையா என்னது 
நற்கரியங்களை செய்கிறதற்கு பிரயோஜனப்படுவதற்கு <laughs> கிடையாது ஆனா அதே நேரத்தில் நாம கிருபையினால ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கிரியினால அவர் செய்து முடிந்த கிரியை நம்ம விசுவாசிக்கிறதுனால என்ன பண்றோம் எட்டாவது வருஷம் சொல்லுது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்க இது ஈவு கிஃப்ட் இது வந்து அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா இந்த கிஃப்ட பெற்றுக்கொண்டதான ஜனங்க என்ன பண்ணணுமா கிரியை செய்ய வேண்டும் அந்த ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு உடனே நீங்க என்ன பண்ணல எடுத்துக்கொள்ளப்படல இந்த பொல்லாத உலகத்தில் என்ன பண்றீங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க விசுவாசிகளா காணப்படுறீங்க உங்களுடைய ரட்சிப்பு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைவேற வேண்டும் அல்லது உங்களுடைய ரட்சிப்பு முற்று முடிய வேண்டும் தொடக்க தொடங்கியாச்சு தொடங்கியாச்சு ஆனா இந்த ரட்சிப்பு என்ன பண்ணணும் முடியணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ரட்சிப்பு எப்ப முடியும் அப்படின்னு சொன்னா பரலூர் ராஜ்யத்துல நம்ம பிரவேசிச்சாதான் நம்ம இங்க வைத்துதான இந்த விசுவாசம் ஈடேறும் இல்லையா இல்லைன்னா நடுவுல நம்மளால வந்து இறங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா போய் சேர முடியுமா முடியாது இல்லையா அப்ப அதுதான் குறிக்குது எதுக்கு நீ வந்து பிரயாசப்படணும் அப்படின்றதுக்காக முன்னாடி உனால் நற்கரியை செய்ய முடியாது ஆனா இப்ப நற்கரியை செய்யத்தக்கவனாய் வல்லமை உள்ளவனாய் என்ன பண்ணிருக்க நான் உன்னை மாற்றி வாய்த்திருக்கிற நீ என்ன பண்ணு அதை செய் அதனால தான் சொல்றாரு கிருபையை பெற்றுக்கொண்ட நாம் துருதாவாய் அதை பெற்றுக்கொள்ளல அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கிருப ஃப்ரீயா தான் கிடைச்சது ஆனா வேஸ்டா கிடைக்கல சும்மா கிடைக்கல சும்மா நீ எப்படி வேணா இருக்கலாம் எப்படி வேணா போகலாம் அப்படின்றதுக்காக திருப்ப என்ன பண்ணல நமக்கு கிடைக்கல முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு நம்ம வந்து கத்திருக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நம்ம செய்ய போறதான பாவங்களையும் பாத்தீங்கன்னா அவர் மன்னித்துட்டார் அப்படிதான் இருக்கு ஆக்சுவலா சரியா செய்ய போகிறதான பாவங்கள் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா மன்னிக்கப்பட்டு காணப்படுது புரியுதா ஏன்னா முடிந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனம் எபிரேயர்ல காணப்படுது சரியா அப்படி காணப்படுது நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணா பாவம் செய்யலாமா ஏன் அப்படின்னு சொன்னா திரும்ப பெருகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பாவம் அதிகமாகும் போது திரும்ப அந்த இடத்துல பெருகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன் ரட்சிக்கிறதுக்காக பெருகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப நம்ம இது வந்து ஒரு லூப் ஹோல் மாதிரி தானே காணப்படுது ஒரு சட்டத்துல இருக்க ஓட்டையை போல என்னது காணப்படுது அப்படி கிடையாது சரியா விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா முன்னால ஒரு நாள் செய்ய முடியாது இப்ப என்ன பண்ண முடியும் செய்கிறதுக்கான பலனை நான் கிருபையினால கொடுத்திருக்கேன் அது விருதாவாய் உனக்கு கொடுக்கப்படல அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இடத்துல வாசனம் சொல்லுது உன்னுடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அப்படின்னு சொல்றதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு பிரயாசம் கிடையாது ரட்சிக்கப்பட்டாச்சு நீ ஆனா அந்த ரட்சிப்பு முடியணும் இல்லையா அப்ப உன்னுடைய விசுவாசத்தை நீ தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தில் நிற்கிறதற்கு போராட வேண்டும் புரியுதா அதை குறிக்கிறதான வார்த்தை அது சரியா நீங்க புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொன்னா ரட்சிப்பை குறித்துதான காரியத்தை என்ன பண்ணுவோம் தப்பா நம்ம எடுத்துருவோம் அதை குறித்து அந்த இடத்துல சொல்றாரு நீங்க இது விருதாவாய் பெற்றுக்கொள்ளல நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய உடன்பேரையாக்கான ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல சொல்றோம் அவருடைய சார்பாய் நாங்க இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அணுக்கிற ரெண்டாவது வருஷம் பாருங்க அணுக்கிரக காலத்துல நான் உனக்கு செவி கொடுத்து ரட்சனிய நாளிலே உனக்கு உதவி செய்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே இதோ இப்பொழுதே அணுக்கிரக காலம் இப்பொழுதே ரட்சனை இது எதை குறிக்குதுன்னா அப்படின்னு சொன்னா மேல இருக்க வசனத்தை குறிக்கு என்னன்னா அணுக்கிரக காலம் ரட்சணிய நாள் நான் செவி கொடுப்பேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்க கர்த்த சொல்லியிருந்தாங்க ஏசாய திற்கு தரிசில சொல்லப்பட்டதான வசனம் அணுக்கிரக காலத்திலே நான் உனக்கு செவி கொடுத்து ரட்சணிய நாளிலே உனக்கு உதவி செய்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாரு இப்பதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த பீரியடு அந்த காலம் அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா கிருபையின் காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா கிருபையின் காலம் என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஏசுக்கு சொந்த குரு கிருபையின் காலம் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா இப்ப அதுக்கு முன்னாடியும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிருபையின் காலம் தான் முதல்ல இருந்த எப்படி கிருபையின் காலம் முதலையே பாத்தீங்கன்னா கத்தர் என்ன பண்ணிருக்கலாம் நம்ம அழித்து போட்டிருக்கலாம் உண்மைதானே இப்ப கெம்மு வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பழைய பாட்டுல சில இடங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம் ஒருத்தர் செய்யறதான பாவத்துக்கு ஏன் அந்த குடும்பத்தையே கத்தரை அழிக்கிறாங்க 
அல்லது சிலர் செய்கிறதான பாவங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உதாரணத்துக்கு சவுல சுகாதுட்டு சொல்றாங்க அமலேக்கியர்கள் எல்லாரையும் என்ன பண்ண கொன்று போடு அப்படின்னு கத்து சொல்றாங்க இது என்ன ஃபேர் இது என்ன ஒரு நியாயமா இது காணப்படுது ஒரு ஆத்மா பாவம் செய்யணும்னா அந்த ஆத்மாவை தான் நான் அழிக்கணும் சரியா அப்ப இது எப்படி அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான் அப்ப பழையப்பாட்டு நாட்கள்ல இப்படி காணப்படுகிறதான எல்லா காரியமும் எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னா பின்னாட்கள்ல வரப்போகிறதான நியாய தீர்ப்பை குறித்து பேசுகிறதான காரியங்கள் அப்ப கத்திர அநியாயமா அவர்களை அழித்தாரா உதாரணத்துக்கு அமலேக்கிற எல்லாரையும் அழிச்சு போடு ஒருத்தரை விடாதுன்னு சொல்றாரு அநியாயமா செய்தாரா நிச்சயமா கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து கத்திர இடத்துல உண்டு ஆனாலும் என்ன பண்ணிருக்காரு கிருபையினால எப்படி இப்ப ஆதாம் ஏவாட் பாவம் செய்த பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் என்ன பண்ணிருக்கலாம் அவர்களை அழித்திருக்கலாம் அல்லது அவர்களிலிருந்து கடந்து வருவதான எல்லா சந்ததியும் என்ன பண்ணலாம் கத்தர் எப்ப வேணா அழிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அழிவுக்குதான் பாத்திரர்களா இருக்கிறாங்க சொல்ல வருது புரியுது அவங்களுக்கு யாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தர்ட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கான தகுதியை பாத்தீங்கன்னா ஜனங்க என்ன பண்ணாங்க இழந்து போயிட்டாங்க ஆதி செய்ததான ஆதியில காணப்பட்டதான பாவத்தினால அந்த தகுதி என்ன பண்ணிட்டாங்க உயிரோட வைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய கிருபையினால என்ன பண்றாரு உயிரோட வைக்கிறார் ரட்சிக்கப்படாத எல்லா ஜனங்களையும் தான் எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்கள உயிரோட கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா கிருபையினாலதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க கத்தர் வைத்திருக்கா ஏன்னா அவங்களை எப்ப வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் அவரு அழித்து போடலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நீதிமான பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் அழிக்க மாட்டாரு ஆனா வேதம் ரொம்ப அழகா சொல்லுது நீதிமான் ஒருவனும் ஒருவனும் கிடையாது ஒருத்தனுமே என் பார்வைக்கு நீதிமான் கிடையாது எல்லாரையும் நான் என்ன பண்ண முடியும் அழிக்க முடியும் அப்ப அழிக்காம ஏன் கத்தர் வைத்திருக்கிறாரு பெரும் கூட்ட செல்லம் வந்து ஏன் அழிக்காம காணப்படுது அப்பையில இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுவே கிருப தான் சரியா கிருபைக்குள்ள அவங்க காணப்படுறாங்க அப்ப ரொம்ப அக்கிரமம் நிறைவேறும் போது சில கூட்டத்தை கத்தர் அழிக்கிறாங்க சூதவன் குமார் அவ அழித்தாங்க இப்படி அமலைக்கிற அழித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஏதாவது நம்ம யோசித்து பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நியாயம் இல்லாததை போல காணப்படும் ஆனா எல்லா நியாயமும் அதுல உண்டு நமக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு தான் வந்து நியாயம் கிடையாது எப்படிய அப்ப வைக்கப்பட்டதான ஜனங்க அல்லது காக்கப்பட்டதான மற்ற ஜனங்களும் எதனால காக்கப்பட்டாங்க கிருபதான் கிருபதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சரியா இப்ப புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களுக்குள்ள வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கிருபை குறிச்சு நமக்கு அதிகமான வெளிச்சம் கிடைச்சது எப்படி கிருபை எப்படி கிரியை பண்ணுது யார் மூலமா கிரியை பண்ணுது அப்படின்ற வெளிச்சம் அதிகமா நமக்கு கிடைச்சது சரியா அப்ப இந்த கிருபை எது வரைக்கும் இருக்கும் கத்தருடைய வருகை மட்டுமா கிருபை காணப்படும் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு போங்க இந்த வசனம் காணப்படுமே எட்டாவது வசனம் பாருங்க நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பின்னும் கர்த்தர் அனுக்கிரக காலத்திலே நான் உமக்கு செவி கொடுத்து ரட்சணை நாளிலே உமக்கு உதவி செய்தேன் நீ பூமியை சீர்படுத்தி பாழாய் கிடைக்கிற இடங்களை சுதந்திரிக்க பண்ணவும் கட்டுண்டவர்களை நோக்கி புறப்பட்டு போங்கள் என்றும் இருளில் இருக்கிறவர்களை நோக்கி வெளிப்படுங்கள் என்று சொல்லவும் நான் உம்மை காப்பாற்றி உம்மை ஜனங்களுக்கு உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன் அவர்கள் வழியோரங்களிலே மேய்வார்கள் சகல மேடுகளிலும் அவர்களுக்கு மேய்ச்சல் உண்டாயிருக்கு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா முடியும் எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து எல்லாரும் மீட்கப்படும் பொழுது முடியதான காரியம் எல்லா இடத்துலையும் அவர்களுக்கு மேய்ச்சல் உண்டாகும் அவர்கள் பசியாக இருப்பதில் தாக்கமாக இருப்பதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதான காரியத்தை குறித்து சொல்லப்படும் அப்போ இந்த வசனத்தில் யாரை குறித்து பேசுகிறாரு கத்த ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து இந்த இடத்துல பேசுகிறதான காரியம் இப்போ ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது யாரை குறித்து பேசுகிறதா காணப்படும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து பேசுகிறதை போல காணப்படும் அப்போ நீங்கள் கீழே வர வர பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிறதா அப்படியே மாறும் நீங்கள் ஒன்றும் படித்து பாருங்களா நாற்பது ஒம்பது ஆரம்பத்தில் பாருங்களேன் தீவுகளே எனக்கு செவி கொடுங்கள் தூரத்தில் இருக்கிற ஜனங்களே கவனியுங்கள் தாயின் கற்பத்தில் இருந்தது முதல் கத்தர் என்னை அழைத்து நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருக்கையில் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தினார் அவர் என் வாயை கூர்மையான பட்டயமாக்கி தமது கரத்தின் நெழினால் என்னை மறைத்து என்னை துளக்கமான அம்பாக்கி என்னை தமது அம்பரா துணியிலே மூடி வைத்தார் எது இது வந்து யாக்கோவு பேசுறதை போல இருக்கும் சரியா யாக்கோவை குறித்தான இஸ்ரோவேலை குறித்தான திருக்கு தரிசனம் அவர் என்னை நோக்கி நீ என் தாசன் இஸ்ரோவேலே நான் உன்னில் 
மகிமை அப்ப இந்த இஸ்ரோவேலை குறித்து சொல்லப்படுறதா தெரியுது இஸ்ரோவேல் பேசுறது போல யாக்கோ பேசுறது போல ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஷேடோவா இது யாரையும் குறிக்குது ஏசு கிறிஸ்டின் குறிக்குது பின்னாடி ஒரு அஞ்சாவது வருஷம் எல்லாம் போகும்போது கத்தரையே குறிக்கிறதா இது வந்து சந்தோஷம் காணப்படும் அப்ப நாலாவது வருஷம் பாருங்க அதற்கு நான் யாக்கோ பேசுறதா அதற்கு நான் குருதாவாய் உழைக்கிறேன் வீணும் உயர்த்துவுமாய் என் பலனை செலவழிக்கிறேன் ஆகிலும் என் நியாயம் கத்தரிடத்திலும் என் பலன் என் தேவனிடத்திலும் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் யாக்கோவை தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி நான் தாயின் கற்பத்தில் இருந்தது முதல் கத்த தமக்கு தாசனாக என்னை உருவாக்கினார் இஸ்ரவேலோ சேராதே போய் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏசு கிறிஸ்துவை தாசன் என்று சொல்லியதான வார்த்தை யாக்கோவை தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி யாக்கோப இஸ்ரவேலா மாற்றும்படி திருப்பும்படி நான் தாயின் கற்பத்தில் இருந்தது முதல் கர்த்த தமக்கு தாசனாக என்னை தாசன் சர்வன்ட்னு அர்த்தம் சரியா ஊழியக்காரன் சர்வன்ட் வேலைக்காரன் அப்படியே அர்த்தம் இஸ்ரவேலோ சேராதே போகிறது ஆகிலும் கர்த்தருடைய பார்வையில் கனமடைவேன் என் தேவன் என் பலனாய் இருப்பார் யாக்கோவின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும் இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களை திருப்பவும் நீர் எனக்கு தாசனாய் இருப்பது அற்ப காரியமாய் இருக்கிறது நீர் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் என்னுடைய ரட்சிப்பாய் இருக்கும்படி உண்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு யாரை குறிச்சு பேசுதுங்க ஜாதிகளுக்கு ஒளியாக கத்திரை குறிச்சு பேசு ஏசு குறிச்சு குறிச்சு பேசுது ஏழாவது வருஷம் பாருங்க இன்னும் கிளியர் ஆகும் இஸ்ரோவேலின் மீட்பரும் அதன் பரிசுத்தருமாகிய கத்த மனுஷரால் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் ஜாதியாரால் அறிவுறுக்கப்பட்டவரும் அதிகாரிகளுக்கு ஊழிய காரணமாய் இருக்கிறவரை நோக்கி உண்மையுள்ள கர்த்தர் நிமித்தமும் உண்மை தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரோவேலின் பரிசுத்த நிமித்தமும் ராஜாக்கள் கண்டு எழுந்திருந்து பிரபுக்கள் பணிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வசனம் வருது என்னது அனுகிரக நாளை குறித்தும் ரட்சணிய நாளை குறித்தும் என்ன பண்ணுது இந்த வசனம் வருது அந்த வசனத்தை கோட் பண்ணி தான் என்ன பண்றாரு பவுல் இங்க பேசுறாரு அப்ப இந்த அனுகிரக காலத்துல ரட்சிய நாளில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நாம ரட்சிக்கப்பட்டு காணப்படுறோம் நாம வந்து எப்படி காணப்படணும் இந்த உலகத்துல காணப்படுறோம் இந்த உலகத்தினுடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டு இருக்கலாமா இந்த உலகத்துல ஒரு காலை வைத்துட்டு கத்தருடைய காரியங்கள்லயும் ஒரு காலை வைத்துட்டு நம்மளால ஓட முடியுமா அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறது முழு அதிகாரத்தினுடைய சாராம்சமே என்னது இதான் என்ன சொல்ற ரெட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடாது யாரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷன் ரெட்ட வாழ்க்கை என்ன பண்ணக்கூடாது வாழக்கூடாது ஆனா பிரச்சனை தான் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனாலும் வாழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதான ஒரு அதிகாரம் தான் இந்த அதிகாரம் சரியா அப்ப இந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல காணப்படுறதான இந்த காரியத்தை வந்து கோட் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து முக்கியமான காரியம் அந்த எட்டாவது வருஷம் ரட்சணிய நாளிலே உமக்கு உதவி செய்தேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஏசு கிறிஸ்துனால நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அல்லது இஸ்ரவேலரா என்ன பண்ணிருக்கோம் மாறி இருக்கிறோம் அப்படின்றதான காரியம் சரி இப்ப இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து கத்தரை குறிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த வசனங்கள் என்ன ஆகும் ஏசையில இருக்கிறது புரியும் முதலாவது தேவனை குறிச்சு நீங்க ஒரு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்தாதான் இல்லைன்னா யாரு யாரு கிட்ட பேசுறா இந்த தாசன்றது யாரு தாசன்னா தெரியும் நமக்கு ஏசு கிறிஸ்து குறிச்சுதான் வேதம் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஏசையாவில நீர் நீர் என் தாசன் நான் தெரிந்து கொண்ட தாசன் சொல்றாரு யோர் மை சோவன் சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்து குறித்து தான் சொல்றாரு நல்லா தெரியும் ஆனா இவர் ஏன் இப்படி பேச ஏன்னா புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ள வரும்போது ஏசு கிறிஸ்துவ தான் கர்த்தர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இங்க கர்த்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாசன குறித்து பேசுறாரு கர்த்தர் பேசுறாரு தாசனை குறித்து தன்னுடைய தாசனை குறித்து பேசுறாரு அப்ப நமக்கு இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கர்த்தர் யாரு தாசன் யாருன்ற காரியம் நமக்கு அப்ப கர்த்தர் கர்த்தரை குறித்து பார்த்து பேசுறாரு அப்படின்னு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு மனுஷனை சகரியா மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் அதிகாரம் ஆசிங்களா ஒன்னாவது வருஷம் பிரதான ஆசிரியர் 
போல <laughs> மூன்றாவது எங்களை தேவ ஊழியக்காரராக விளங்க பண்ணுகிறோம் அடுத்தது என்ன ஸ்டார்ட் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஊழியம் என்ன ஊழியம் உங்களை ரட்சிப்புக்குள்ளாய் கொண்டு வந்ததான ஊழியம் இப்ப ஏசு கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதியா தான் பேசுறார் உடன் வேலையாட்கள் ஆகிய அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு இல்லையா அவருடைய சார்பாக தான் இங்க பேசுறாரு என்ன சொல்ல இந்த ஊழியம் என்ன அணுக்கிரக காலத்துல அணுக்கிரகம் பெற்றதான சென்னங்க ரட்சிக்கப்பட எவ்வளவு பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காம போனது ஆனா உங்களுக்கு கிடைச்சி இருக்குது உள்ள நீங்க வந்திருக்கிறீங்க எங்களுடைய காரியங்கள் எதுவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு இடர்கள் உண்டாக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அவர் சாட்சியாய் பல காரியங்கள் எழுதார் எவ்விதத்திலும் எங்களை தேவ ஊழியக்காரராக நாங்கள் விளங்க பண்ணுகிறோம் மிகுந்த பொறுமையிலும் எப்படி எல்லாம் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயோடேட்டா மாதிரி எழுதுறாரு மிகுந்த பொறுமையிலும் உபத்திரவங்களிலும் நெருக்கங்களிலும் இடுக்கங்களிலும் அடிகளிலும் காவல்களிலும் கலகங்களிலும் பிரயாசங்களிலும் கண்விழிப்புகளிலும் உபாசங்களிலும் கற்பிலும் அறிவிலும் நீடிய சாந்தத்திலும் தயவிலும் பரிசுத்த ஆவியிலும் மாயமற்ற அன்பிலும் சத்திய வசனத்திலும் திவ்ய பலத்திலும் நீதியாக்கிய வலது இடது பக்கத்து ஆயுதங்களை தரித்திருக்கிறதுனாலும் கனத்திலும் கனவீனத்திலும் துர்கீர்த்தியிலும் நற்கீர்த்தியிலும் எந்த எத்தரெனப்பட்டாலும் நிஜஸ்தராகவும் அறியப்படாதவர்கள் எனப்பட்டாலும் நன்றாய் அறியப்பட்டவர்களாகும் சாய்கிறவர்கள் எனப்பட்டாலும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களாகும் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் எனப்பட்டாலும் கொல்லப்படாதவர்களாகும் துக்கப்படுகிறவர்கள் எனப்பட்டாலும் எப்பொழுதும் சந்தோஷப்படுகிறவர்களாகவும் தரித்திரர் எனப்பட்டாலும் அநேகரை ஐஸ்வர்யவான்களாக்குகிறவர்களாகவும் ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் எனப்பட்டாலும் சகலத்தையும் உடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்கும் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா எங்களுடைய ஊழியத்துல நீ ஒரு குறையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது குற்றம் சாட்ட முடியாது எந்த விஷயத்திலையுமே நர்ஸ் ஆட்சியை என்ன பண்றோம் நாங்க நிக்கிறோம் அப்ப நீங்க இடறுனீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு காரணம் நாங்க கிடையவே கிடையாது கிறிஸ்துவோ நாங்களோ கிடையாது கருத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை பர்ஃபெக்ட் ஆக்கி வச்சிருக்காரு எந்த இதுக்கு நற்கரியை செய்ய வல்லமை உள்ளவர்களாக பிரயாசப்பட வல்லமை உள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக கருத்து என்ன பண்ணாருங்களா தன்னுடைய கிருபையினால தெரிந்து கொண்டார் அது சும்மா கிடையாது அந்த கிருபை வந்து விருதாவாக கிடையாது உங்களால நிக்க முடியும் சாட்சியா நிக்க முடியும் அப்ப எங்களுடைய ஊழியத்தை நீங்க என்ன பண்ண கூடாது காண்பிச்சு இவனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு புள்ளி என்ன பண்ண முடியாது எங்க மேல வைக்க முடியாது இப்ப நீங்க இடர்னீங்கன்னா அதுக்கு நாங்க காரணம் கிடையாது சொல்றாரு அப்படிதான் குறைந்தியரே எங்கள் வாய் உங்களுடைய பேச திறந்து இருக்கிறது எங்கள் இருதயம் பூரித்து இருக்கிறது ஏன் பூரித்து இருக்குது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களா இருக்கீங்க நாங்க இப்படி குற்றமற்றவர்களா உங்களுக்கு முன்பாக நிக்கிறோம் ஊழியக்காரரா எங்களுடைய வாய் பேசுது எங்களுடைய இறுதியை வந்து சந்தோஷமாய் காணப்படுது எங்கள் உள்ளம் உங்களை குறித்து நெருக்கம் அடையவில்லை உங்கள் உள்ளமோ உள்ளமே எங்களை குறித்து அப்ப வந்து இது பாத்தீங்கன்னா அகேன் ஏதோ பிரச்சனை இல்ல ஏன் எப்படி சொல்றாரு எங்கள் உள்ளம் பாத்தீங்கன்னா உங்களை குறித்து நெருக்கம் அடையவில்லை ஆனா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன் மேல எங்க மேல ஏதோ சந்தேகம் இல்லையா அப்ப ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு குற்றப்படுத்தி இருக்கிறாங்க என்ன காரியத்தை பேசினாங்க நமக்கு தெரியல ஆனா பவுல் தான் இவங்க ஒழுங்கா இல்லாத காரணம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் போயிருக்குது இல்லையா அப்ப நீங்க தான் உங்களுடைய இறுதி உள்ளமே எங்களை குறித்து நெருக்கம் அடைந்திருக்கிறது அதனால் அதற்கு பதிவீடாக நீங்களும் பூரிப்பா இருங்கள் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு 
புத்தி சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படி இருக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதை இதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற என்ன காரியங்களும் அவர் பேசினார் என்ன அந்நிய நுகத்திலே அவிஸ்வாசிகளுடன் பிணைக்கப்படா இருப்பீர்களாக அவிஸ்வாசிகளோடு கூட தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் வேலை பண்ணணும் ஜீவனம் பண்ணணும் அவங்கள பார்ப்போம் சரியா சில நேரத்தில் அவங்களோடு கூட ரூமில் தங்கி இருக்க வேண்டியதான சூழ்நிலை காணப்படும் ஆனால் பிணைப்புன்றது வேற சரியா ஃபெலோஷிப் அப்படின்றது வேற சரியா இணைக்கப்படுறதான ஒரு காரியத்தை அது குறி இப்போ கிறிஸ்துவோடு கூட நம்ம வைக்கிறது ஐக்கியத்தை குறிக்குது இல்லையா அதை போல நம்முடைய ஆத்துமோ அவர்களோடு கூட ஒன்றி போயிடக்கூடாது சரியா அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பிணைக்கப்படாத இருப்பாயாக அப்படின்னு சொல்றதான காரியம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய ஆத்மாவா அது எழுத்துரும் அநீதிக்கும் நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் எது ஒளிக்கும் இருளுக்கும் இருள்னா இருள் தான் ஒளினா ஒளி தான் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது இல்ல கொஞ்சம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண முடியாது இருள்னா இருள் இதுன்னா இது அதே மாதிரி நீதினா நீதி அநீதினா அநீதி கொஞ்சம் நீதி கொஞ்சம் அநீதி அப்படி உண்டா கொஞ்சம் பொய் கலந்த சத்தியம் அப்படின்னு ஏதாவது கிடையாது அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலா அதனாலதான் இப்படி ஒரு கம்பாரிசனை கொண்டு வராது கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசை வேது கிறிஸ்துவுக்கும் பிசாசுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு உடனே நீங்க அவர் தானே அதை உண்டாக்கினார் அந்த சம்பந்தத்துக்கு போய் நீங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவர் பயங்கர வித்தியாசம் அதனுடைய டாக்டரின்ஸ் வித்தியாசம் அதனுடைய கொள்கைகள் வித்தியாசம் அது செயல்படுகிற விதம் வித்தியாசம் கிறிஸ்து செயல்படுகிறதான விதம் வித்தியாசம் அவருடைய உபதேசம் வித்தியாசம் அதை குறிக்குது அது கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் சம்பந்தம் ஏது அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து சாத்தான குறிக்கிறதான ஒரு வார்த்தை இது எவரே சொல் பேலியாள்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிய ஏற்பாட்டில் அந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம் தான் இருக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய இடங்களில் அந்த பேலியாள்ற சொல் வந்து உபயோகப்பட்டிருக்கும் உதாரணத்துக்கு எல் இவனுடைய சாமுவேல் கூட சாமுவேல் உடைய நாட்களில் ஒரு தாத்தா இருப்பார் அவர் பேர் என்ன ஏலி ஏலியுடைய ஏலியுடைய பிள்ளைகள் பேலியாளினுடைய பிள்ளைகள் அப்படி சொல்லி வசனம் காணப்படும் அப்போ நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பேலியாளை குறிச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விக்கெட் பீப்புள் வேஸ்ட் பீப்புள் ஒர்த்லெஸ் பீப்புள் அந்த மாதிரி அர்த்தம் விக்கெட்னா என்ன ஈவில்னா என்னது அவங்க பொல்லாத ஜனங்க துன்மார்க் இப்போ நீதிமான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சன்மார்க்கன் துன்மார்க் அப்போ துன்மார்க்கர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேலியாளுடைய பிள்ளைகள்னு சொல்லலாம் புரியுதா அப்ப அந்த மாதிரியான கிரியைகளை செய்யறவங்க அப்படி காணப்படுறவங்கள எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேதம் வந்து பழைய பாட்டம் நிறைய இடங்கள் பேரியாருடைய பிள்ளைகள் பேரியாருடைய புத்திரர் அப்படின்னு வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கும் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சோதம் குமாரால் அந்த ரெண்டு தூதர்கள் வந்திருக்கும் பொழுது இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களை ரெண்டு பேரும் வெளியில கொண்டு வாங்க நாங்கள் அவர்களை காணணும் அறியணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க இல்லையா பேலியாளின் புத்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விக்கெட் காரியங்கள் அநியாயம் பண்ணுறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆள் புத்தர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் விசுவாசனுடைய ஜனங்க அப்படின்றத போல குறிக்கப்பட்டதான வார்த்தை அதுதான் இங்கே சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து சாத்தானே குறிக்கிறதான ஒரு காரியம் அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கு ஏது ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இணைந்து காரியங்கள் என்ன பண்ண முடியாது கத்தருடைய காரியங்களில் செயல்படவே முடியாது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் இப்படி வாக்கு தத்தம் பண்ணினார் அந்த வாக்கு தத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைவேற ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்களை பார்த்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனங்களை பார்த்து பழைய ஏற்பாட்டு நாட்கள்ல சொல்லப்படல ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வாக்குத்தத்தை கத்த என்ன பண்ணார் பழைய ஏற்பாட்டு நாட்கள்ல கொடுத்தார் இது ஆனா எப்ப நிறைவேறுச்சு புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ள வந்த பொழுது தேவ நம்மோடு கூட நமக்குள்ள வாசம் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வாசனம் நிறைவேறுச்சு இது இன்னும் தொடர்ந்து கத்தர் வருகிற மட்டுமா இது காணப்படும் ஆனபடினால இப்ப பாத்தீங்கன்னா பழைய நாட்கள் வேற இப்ப ஆனா அனுக்கிரகத்தின் நாட்கள் கிருபையின் நாட்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றபடினால அவங்கள காட்டிலும் நம்மளுடைய நிலைமை ரொம்ப ஈஸின்ட்டு நம்ம நினைப்போம் ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ரிஸ்க் அதிகம் புரியுதா ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோடு கூட கத்த பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பாளையத்துல காணப்பட்டார் அவர்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணல சரியா மேகத்துல இறங்கி கத்த பேசினார் 
ஆனா புதிய ஏற்பாட்டு நாட்கள் இந்த வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறுது நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஆலயத்துக்குள்ள தேவன் வாசம் பண்ணுகிறான் அப்ப தேவன் ஆலயத்துக்குள்ள வாசம் பண்ணும் பொழுது ஐக்கியம் வேற எங்கேயாவது காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல விக்கிரகம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பிரச்சனை பாத்தீங்களா அதுதான் சொல்றேன் அவங்கள காட்டில் நமக்கு ரிஸ்க் அதிகம் எப்ப நம்ம உலகத்தின் பற்றுல காணப்படும் பொழுது நம்முடைய கால் கண்ணு அதுல அதிகமாய் போகும் பொழுது நமக்கு தான் பிரச்சனை அதிகம் கத்தர் உணர்த்திட்டே இருப்பார் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தேவனை நம்மோடு கூட வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி கிரியைகள்ல காணப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா கிருபையை விருதாவா நீ பெறல அதுதான் அந்த இதுல ஆரம்பிச்சார் அவரு ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு போய் இப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பழைய பாட்டுடைய வசனங்கள் ரொம்ப அழகா என்ன அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் அவங்கள்ட்ட சொன்னா நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு போய் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாரு பின்னாடி நடக்க போறதான முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நம்ம இதெல்லாம் விளக்கணும் நான் உங்களோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறேன் இந்த அசுத்தமான காரியங்களை உங்களை விட்டு நீங்க விளக்கி நீங்க பரிசுத்தமா ஜீவிக்கணும் முன்னாடி முடியாது இப்ப முடியும் உன்னால அப்படின்றது அனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவா இருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமை உள்ள கத்த சொல்லுகிறார் புரியுதான் அப்ப இந்த பதினாலாவது வருஷத்தில் காணப்படுகிறதான முக்கியமான கருத்தை சொல்றதுக்கு தான் ஏன் இது முக்கியம் பழைய பாட்டின் தீர்க்க தரிசனங்கள் தான் அப்ப நிழலாய் காணப்பட்ட காரியம் இப்ப நிறைவேறிடுச்சு நிறைவேறி கொண்டு காணப்படுது இப்பயும் கத்த நிரப்பிட்டு தான் இருக்காரு ஜனங்களோடு கூட ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்களோடு கூட வாசம் பண்ண வந்துடுறாரு பழச விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசுத்தமானது நம் நடுவில் வைத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம கணக்கு உப்பைக்கணுமா இல்லையா இல்லையா அதனால தான் சொல்றாரு கிருப்ப உனக்கு சும்மா கொடுக்கப்படல சும்மா கொடுக்கப்படல என்ன அர்த்தம் வேஸ்டா இருக்கிறது கொடுக்கப்படல கிருப்ப சும்மா தான் ஃப்ரீ தான் எந்த அர்த்தத்துல கிஃப்ட் ஈவ் அது கிருபையா உனக்கு கிடைச்சது ஆனா எதற்காக கிடைச்சதுன்னா நீ பரிசுத்தமா ஜீவிக்கிறதுக்காக நீ அசுத்தமானதை விளக்குறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவ்வளவு காரியங்கள் அவர் சொல்றாரு சரியா தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் அந்நிய நுகர்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படா திருப்பியர்களாக இப்ப மேரேஜ குறிக்கணும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு நல்லா அறிந்து நீ வந்து ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நீ விசுவாசி ஆயிட்ட எப்படி எடுத்துக்கோ நீ விசுவாசி ஆயிட்ட அதுக்கப்புறம் அவிசுவாசியோடு கூட போய் என்ன பண்ணக்கூடாது பிணைக்கப்படக்கூடாது அப்படி பிணைச்சாச்சுன்னா இனி எல்லாம் வெளியில வர பார்க்காத சீக்கிரமா உங்களுக்குள்ள கொண்டு வர பாரு அவ்வளவுதான் இப்படி இதை உடனே நம்ம கட் பண்ணிடணும் ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மேரேஜ் பாண்டேஜ்ன்றது வேற கத்தர் வான் பண்றாங்க போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா போய் சேர்ந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னா நான் கட் பண்ணுவோம் கட் பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நீ வந்து என்ன பண்ற ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இது கத்தர் வேற மாதிரி பாக்குறாங்க அது வேற டீச்சிங் ஆக்சுவலா நீ பிளஷ்ல வந்து இணைஞ்சிட்டோன்னா ஒரே சரீரமா கத்தர் என்ன பண்றாங்க பாக்குறாங்க ஒன்னா பாக்குறாங்க கத்தர் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பிரிய எல்லாம் முடியாது சரியா மரணம் பிரிச்சாதான் உண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் சீக்கிரமா கத்தர் உள்ள கொண்டு வர பாக்கணும் அவ்வளவுதான் செய்யலாம் ஆனா கத்தருடைய வார்னிங் வந்து ரொம்ப கிளியர் உனக்கு சத்தியம் அறிந்துட்டு நீ விசுவாசி அப்படின்னு சொன்னா அவிசுவாசியோட நீ பிணைக்கப்படாத இருப்பாயாக வெரி கிளியர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து உனக்கு ரிஸ்க் ஏன் கத்தர் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அநேக நேரத்துல நினைப்போம் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அநேக நேரத்துல நம்ம நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேற எதுன்னு சொல்றேன் சாலமோனை காட்டிலும் நம்ம வந்து ஞானிகளோ சாலமோனை காட்டிலும் பக்தி மாணவர்களோ கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லுவேன் சாலமோனை காட்டிலும் நம்ம பக்தி மாணவர்கள்லாம் கிடையாது அவனை காட்டிலும் ஞானிகள்லாம் நம்ம கிடையாது அவனால வர முடிஞ்சதா வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி ஆயிரம் பேரை கல்யாணம் பண்ணி அவன் நடத்துறான் அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து சாதாரண ஒரு ஆள் கிடையாது ஆனாலும் அவனுடைய வயது அதிகமான நாட்கள் அதுக்கு முன்னாடி முடியல ஆனா அவன் வயதான பின்பு பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய இறுதியத்தை அவர்கள் நழுவ வழுவ பண்ணினார்கள் கத்திரத்துல இருந்து வழுவ பண்ணினார்கள் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து தொழுது கொள்றதுக்காக கிடையாது ஆனா போய் அந்த சீமோ பேர் என்னது சீதோனியர்களுடைய தேவியினுடைய கோயில்ல போய் 
நிக்க வேண்டியதானது முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண ஒய்ஃப்ஸ்க்காக கட்டி கொடுத்தான் கோயில ஆனா வயதான போது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த கோயில்ல போய் அவர்களுக்காக நிக்க வேண்டியதாச்சு அவனால ஏன் வயசு ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது போடின்னு சொல்லுவான் வயதாகும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுதான் என்ன பண்றாங்க கத்த சொல்றாங்க சாலமோன வந்து நீங்க வந்து வழி விலக பண்ணிட முடியுமா கத்த சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா விஷயம் இருக்கும் வழி விலக போக பிணைக்கப்படாதிருப்பாயாக அப்படின்னு சொன்னா பிணைக்கப்படாதிருப்பாயாக அவ்வளவுதான் பிணைஞ்சிட்டா சீக்கிரமா என்ன பண்ண இருக்கிற வாய்ப்புல சீக்கிரம் கொண்டு வா உன்னுடைய ஜபம் பிரதானமான ஜபம் அதுவா தான் இருக்கணும் என்னது மனைவிய கொண்டு வர்றது கணவனை கொண்டு வர்றதுதான் பிரதானமான ஜபமாய் இருக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ராஜன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கல்யாணமானதுக்கு அப்புறம் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார் அது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது புரியுதா திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் யாராவது ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டு வர்றது குறிச்சு இந்த வசனம் பேசல புரியுதா இவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு குறிஞ்ச ஏழாம் அதிகாரம் சொல்லப்படுது ஒரு விசுவாசியா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள் பரிசுத்தமா இருக்கும் அந்த ஒருத்தர்னால புரியுதா அப்ப அந்த வசனத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு லூப்போலா எடுத்து ஒருத்தர் வந்து விசுவாசியா இருந்தாலும் பிள்ளைகள் பரிசுத்தமா இருக்குமேட்டு போனா இந்த வசனம் இடிக்கும் இடிக்கும் புரியுதா கர்த்தரை நீ பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக அப்படி சொல்லி என்ன பண்ண இந்த வசனம் சொல்லும் நிக்கும் இல்லையா விரோதமான சாட்சியா நிக்கும் அப்ப அவிஸ்வாசியா ரெண்டு பேர் இருந்து கல்யாணம் ஆனவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்கன்னா அவங்க கேஸ் வேற ஆனா விசுவாசியா இருக்கிறவன் இவ்வளவு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போய் அதுல போய் விழுறது டெஸ்க் விழுந்துட்டியா இனி என்ன பண்ணு பிரதான ஜபம் அதுவா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு மனைவி உண்டு கணவன் உண்டு பிள்ளைகள் உண்டு இல்லையா சீக்கிரம் உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு பார்க்கணும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா பிள்ளைய வந்து வளர்க்கணும் இல்லையா கத்தருக்குள்ளார இல்லையா சாட்சியா நிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்தர் சொல்றாங்க அப்ப இது வந்து திருமண காரியத்தை குறித்ததாய் காணப்பட்டாலும் இது எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப குறித்தும் கூட இப்ப உதாரணத்துக்கு தாவிதுக்கு யோனத்தான் பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய ஆத்மாவை போல என்ன பண்ணானா அப்படி ஒரு சிநேகம் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து சோல் பாண்ட் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆத்மா வந்து இணைந்ததான அவ்வளவு சிநேகம் ஒருத்தருடைய ஆத்மாவை போல அவ்வளவு சிநேகம் அப்படிதான் அப்ப அப்படிப்பட்டதான சிநேகம் வந்து உங்களுக்கு அதுவிசுவாசியோட போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த அவிசுவாசிக்காக சில காரியங்களை நீங்க என்ன பண்ணணும் செய்யணும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் அப்படி சொல்லுவாங்க என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது சிலதெல்லாம் புரியுதான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி கருத்துடைய காரியத்தை நீ என்ன பண்ணுவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் சரி வராது புரியுதா இப்ப சாதாரண நார்மல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற பாக்கிறது பேசுறது ஆலோ சொல்றது பழகிறது வேலை ஸ்தலத்துல பேசுறது இதெல்லாம் இன்னும் அதை குறிச்சு சொல்லல இங்க இது வந்து ஐக்கியத்தை குறிக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐக்கியம் எடுத்துக்கோங்க உடைய ஐக்கியம் அப்படி காணப்படக்கூடாது அப்படின்றது தான் அதனுடைய காரியம் கிளியரா இருக்கும் இல்லையா பாவியோட கூட பந்தி இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கூட ஐக்கியப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தமா அது பேர் ஐக்கியம் கிடையாது ஐக்கியம்ன்றது வேற ஐக்கியம்ன்றது என்னது க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் குறிக்குது அதுதான் அதனுடைய பேர் இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேற ஃபெலோஷிப் வேற இல்லையா ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு சொல்றது உங்களுடைய எல்லா காரியங்களும் ஷேர் பண்ணிக்க உங்களுக்காக எதோ ஒன்னா கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜீவனம் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க அதுதான் ஐக்கியம் இல்லையா அந்த பாண்டேஜ் அந்த பாண்டேஜ் என்ன கூடாது வரக்கூடாது இப்ப ஒரு பிஸ்னஸ் டீலிங் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஐக்கியத்துல கொண்டு போய் என்ன பண்ணும் விடும் ஏன்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க பல காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அது ஐக்கியம் அப்படி இணைக்கப்படாது இருப்பாங்க இப்படி எடுத்துக்கோங்க நான் உதாரணம் சொல்றாரு அந்நிய நுகத்தோட நுகம்னா என்னது ஏர் மாடு கூட்டுவாங்க இல்லையா ரெண்டு பக்கமும் அப்ப ஒரு நுகம் வந்து நடுவில் வைப்பாங்க இந்த இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு மாட்டையும் இணைக்கும் இணைக்கும் அது டை பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஒரு நுகத்தோட அப்ப இந்த மாடு வந்து வெளியில போலாம்னு நினைச்சாலும் போக முடியாது இது போலாம்னு நினைச்சாலும் இதுதான் அக்ரிமெண்ட் அல்லது கவர்னன்ட் அல்லது பாண்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்நிய நுகத்தோட அப்படின்னு சொன்னா நீ வந்து டிஃபரெண்டான ஒரு ஆளோடு கூட இணைக்கப்பட்டாச்சு ஏதோ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல இணைக்கப்பட்டாச்சு போக முடியுமா முடியாது அது இழுக்கிற இடத்துக்கு இந்த மாடும் ஓடிதான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது எப்படி பிச்சுட்டு வர முடியும் புரிஞ்சுதா எப்படி அப்படிதான் நினைச்சு அதெல்லாம் சொல்றேன் சாலமோன்னு சொன்னேன் சாலமோன்னு சொன்னேன் எவ்வளவு வில விலசாலி தாவித காட்டிலும் ஏன் அப்படின்னு சொன்ன தாவித எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜாவுடைய
ஃபிகர் ஒரு வர்ஷிப் லீடர் ஒரு வார் லீடர் தேவ மனுஷன் எல்லாவற்றையும் அவனுடைய குவாலிட்டிஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிஷியன் சிங்கர் ப்ராஃபட் தீர்க்கதரிசி அவனை குறித்து தீர்க்கதரிசி சொல்லிட்டு எப்படி அதுக்கு சொல்லுங்க நான் அவனுடைய ப்ராட்டப் சொல்றேன் சாலமோனுடைய ப்ராட்டப் இப்ப இவன் பாத்தீங்கன்னா வனாந்திரத்திலும் இதுலயும் இருந்து வளர்ந்துங்க இப்ப அப்படி கிடையாது ராஜா வீட்டு கண்ணு குட்டி சாலமோன் வந்து ராஜா வீட்டு கண்ணு குட்டி எப்படி வளர்ந்துருப்பான் அவன் அவனுடைய அப்பாவுடைய இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவனுக்கு தான் இல்லையா லீகல் ஹேரா அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சாலமோன் வந்து இன்னும் பவர்ஃபுல் ஃபிகர் கத்தருக்கு முன்னாடி சொல்லல நான் உலகத்தை பொறுத்தவரை அவருடைய ஜனங்களை பொறுத்தவரை வெரி பவர்ஃபுல் சரியா எப்படி லீகல் ஹேர் சாலமோன் தானே அடுத்து ராஜா வர்றவனுக்கு தானே கிரௌன் பிரின்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல மூத்த மகனுக்கு தான் வரணும்ன்றது வேற ஆனா யாருக்கு வந்து குடுக்குறா ராஜா குடுக்குறாங்க குடுக்கலாமே வரலாம் <laughs> ஏன்னா அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செனட்டர்னு சொல்லுவாங்கள்ல இங்கே என்ன சொல்லுவாங்க அந்த பார்லிமெண்ட்டோ ஏதோ அதில் பேசி அந்த ராயல் ராயல் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி உண்டு ராயல் கவுன்சிலர்ஸ்னு உண்டு அப்போ அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமலாம் கொண்டு வர முடியாது அப்போ ராஜா முன்மொழியிறதான காரியத்தை மோஸ்ட்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அக்ரி பண்ணுவாங்க அப்போ அதெல்லாம் அக்ரி பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா வயதில் ரொம்ப கம்மியான முகமாக கிரௌன் பிரிண்ட்ஸாக மாற்றினாங்க இன்னொருத்தர் தள்ளிட்டு புரியுதா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அது சட்டம் அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா தேசங்களுக்கு தேசம் வித்தியாசப்படும் அப்ப இஸ்ரோவேல் தேசத்துல அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதான் கிடையாது ராஜா கை காட்டுறேன் ராஜா கை காட்டுறோம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவனுடைய சன்ல இருக்கும் வருவான் நார்மலி யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா முதல் சன் தான் வருவான் யாரு சண்டை போட்டுட்டு போனாலும் சண்டை போடலனாலும் நியாயமா பார்த்தா அவன் தான் கிரௌன் பிரின்ஸா வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி சட்டம் இருந்தா அப்படின்னு ராஜாவே தடுக்க முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து தானே அவன் அப்படி கிடையாது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் வரணும்னா அவன் ஒரு தனி குரூப்பை சேர்த்துக்கிட்டு அவன் ராஜாவுக்கு விரோதமா அவன் எழும்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி ஏன் எழும்புனா பிடிக்கிறதுக்காக தான் எழும்புனான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நான் ராஜாவுக்கு முன்பாக தான் அவருடைய கண்களில் தயவை இழந்துட்டோம் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும் அப்சொலும் அதனால தான் அப்படி பண்ணான் அப்சோலும் கிடையாது முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்னோன்னு நினைக்கிறேன் அம்னோன் அவன் தான் விரோதமாக பண்ணான் இல்லையா ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு சன் வந்து அப்சோலம் கிடையாது ரெண்டாவது சன் தான் அப்சோலம் அம்னோன்னா இதாக இருந்தால் அம்னோன் தான் இவன் கொண்டான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ஆனால் இவனும் பார்த்தீங்கன்னா குற்றவாளியாக இருக்கிறான் பண்ண முடியாது அப்படியா இருந்தது அப்படி காணப்படுச்சு சரிங்க எதுக்கு சொல்கிறான்னு சொன்னால் சாலமோனை காட்டிலும் பவர்ஃபுல் கிடையாது சாலமோனால் என்ன பண்ண முடியல நிற்க முடியல அப்படின்றது தான் உண்மை தேவனுடைய கிருபையா இது வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல பார்க்கலாமா யாராவது இங்கிலீஷ் வச்சிருக்கீங்களா இங்கிலீஷ் பேபி வாசிங்க இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க இங்கிலீஷ் பேபி வாசிடாது As God's co-workers we urge you not to receive God's praise in vain For he says the time of my favor I owe you Okay அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நியூ டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்று தான் இருக்காது தேவனுடைய திருப்பியை நீ சும்மா வேஸ்ட்டாக வந்து நீ பெறக்கூடாது வேஸ்ட்டாக நீ வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பெறக்கூடாது விருதாக்கு வேற என்ன தமிழ் வாசம் சொல்லலாம் எதாவது பெஸ்ட் வார்த்தையா வீணாக வீணாக அப்படி கூட சொல்லலாம் கரெக்டு வீணா வீணாக சொல்லலாம் தேவனுடைய கிருபியை நீங்கள் வீணா பெறாதபடிக்கு இல்லைன்னா இப்படி இருக்கும் வீணாய் பெறலை நீங்கள் தேவனுடைய கிருபியை வீணாக நீங்க பெறல இங்கிலீஷ் படி திரும்ப வீணாக பெறாதே வீணாக பெறாதே அப்படின்றது தேவனுடைய கிருபையை நீ வீணாக பெறாதே ஏன் அப்படின்னு சொன்னா தேவனுடைய கிருபையை பெற்றவன் இப்படி காணப்படணும் எப்படி பதினாலாம் வருஷம் செதுக்கிறதை போல இல்லைன்னா சிம்பிள் அப்படி சிம்பிளா எப்படி சொல்லணும்னா உலகத்துக்கு பின்பாக ஓடாத உலகத்துல தான் இருக்கிற உலகத்துக்கு பின்பாக ஓடாத அல்லது உலகம் உன்ன என்ன பண்ணக்கூடாது உலகம் உன்ன இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது நீ உலகத்தை மேற்கொள்றவனா 
என்ன சொல்றாங்க இல்லையா யோவான்ல நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்னுடைய வார்த்தையை சொன்னோம் உங்களுடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற நம்ம என்ன போய் உலகத்தை ஜெயிக்க போறோம் அதனுடைய அர்த்தம் தான் என்ன ஆக்சுவலா நம்முடைய விசுவாசத்தினால நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா பாவம் பண்ணாம கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியங்களை செய்யாம இந்த உலகத்துல நிக்க முடியும் அப்படின்றாரு முன்னால முடியாது இப்ப முடியும் நான் செஞ்சு காமிச்சேன் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் உன்னால செய்ய முடியும் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் உங்களுடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற செய்யும் சொல்றாருல்ல பதினாறு நினைக்கிறேன் அப்ப இதுதான் தேவனுடைய கிருபையை நீங்க விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு உடல்நிலையாட்ட அப்ப நீங்க தேவனுடைய கிருபையை நீ பெற்ற அது விருதாவா நீ பெறல சும்மா வீணா பெறல புரிஞ்சுக்கோங்க தேவனுடைய கிருபையை நீ பெற்றாய் அல்ல ரட்சிப்பை பெற்றா இதை வந்து நீ விருதாவாக அல்லது வீணாக வேஸ்டா நீ வந்து பெறல இத தர் இஸ் அ பர்பஸ் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு நீ பெற்றதுக்கான அர்த்தம் ஒண்ணு உண்டு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு தான் அடுத்த காரியங்கள விளக்குறாரு சும்மா உனக்கு கொடுக்க போடல வர்கீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா விசுவாசிச்சார் உடனே ரட்சிக்கப்பட்டார் அப்படி கிடையாது என்ன அப்படின்னு சொன்னா உன்னை ரட்சித்தார்னா அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது சும்மா கிடையாது ரட்சிப்பு அல்லது கிருபன்றது சும்மா கிடையாது அது இல்லாம சொன்னா ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பைபிள் ஸ்டடியில பாக்குறேன் எப்படிப்பட்டதான் காரியம் ஈஸியாக கருத்து அந்த காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சாங்க கிடையாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணணுமா இறங்கணுமா தம்முடைய மகிமை எப்படும் என்ன பண்ணணும் விட்டுட்டு இறங்கணும் அவர் அப்படின்னா எப்படி இது நம்ம அதுவும் இந்த கோரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் காணப்படுறதான அந்த உப ஊமைகளில் அது பார்ப்போம் ஒருவன் ஒரு முத்தை கண்டு தனக்குண்டதான எல்லாவற்றையும் விட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்போ அதை போல் நம்மளாம் ஒரு முத்தை போல அல்லது இந்த பரலோக ராஜ்யம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முத்தை போல ரட்சிக்கப்படுறதான அந்த ஜனங்க அதை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு புரியுதான எல்லாவற்றையும் விட்டு வர்றதுன்னா எப்படி எல்லாவற்றையும் விட்டு என்ன பண்ணணும் அடிமையின் ரூபம் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் அப்படி சொல்லி தேவ மனுஷ சாய நம்ம தேவ சாயலா உண்டாக்கப்பட்டோம் அவர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாயல இறங்கி வரணுமா இது வந்து எப்படி இருக்குது இது எவனா ஒருத்தனை உண்டு பண்ணி எவனா ஒருத்தனை படைச்சு அவனை பலி கொடுத்தால அது அதுல ரொம்ப சிம்பிளான காரியம் இல்ல ஒரு மனுஷனை பர்ஃபெக்டாக படைச்சு ஒரு ஆதாம போல ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை அதெல்லாம் ஆதாம போலேயே ஒரு மனுஷனை வந்து உருவாக்கி என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அவனை பலியா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய வழி கிடையாது அவர் வந்து தேவனும் கிடையாது இப்படிலாம் பண்ணால் அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ரெண்டாம் அதிகாரத்துலேயோ எட்டாம் அதிகாரத்துலேயோ ஒரு அருமையான ஒரு காரியம் காண பண்ணும் ஒரு உயில் உயிரில் ஒருத்தர் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆசீர்வாதங்கள்லாம் உனக்கு வரணும் உயில் வந்து எஃபெக்ட் எப்ப ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா உயில எழுதுனவன் மறித்தால் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா உயில எப்ப வேணாலும் அப்ப மாத்தலாம் அப்ப உயில எழுதுனவரு நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னவரு மறித்தாதான் ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளுக்கு வருமா அப்படி ஒரு கதை இது சொல்றாரு இல்லையா ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னா யார் மறிக்கணும் அவரு தான் மறிச்சா யார் சொன்னாரோ அவரு தான் மறிச்சாங்க வேற ஒருத்தர் கிடையாது ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு உறுதிப்படும் <laughs> அதை எழுதினவன் உயிரோடு இருக்கையில் அதற்கு பலன் இல்லையா அப்ப எப்பதான் எஃபெக்ட் எத்த பிறகு எஃபெக்ட் புரியுதா 
கிருபையை <laughs> <laughs> அப்படி போய் நிறுத்திடும் எப்படி சாலமும் நினைச்சானா அவரை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம்ட்டு ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கத்தருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படியாம போகும்போது என்ன ஆச்சு அவன் போய் நின்னா விற்கிற கோயில்ல அப்படி என்ன ஆகும் அவர் திரும்ப திரும்ப வந்து பேசுறாரு ரெண்டு முறை பிரத்யட்சமாய் அவனுக்கு தரிசனமாயி கத்த சொல்லியும் அவன் மனம் மாறல அப்படி சொல்லி இருக்கும் பின்னாட்கள்ல மாறினா நினைக்கிறேன் நான் என்ன பிரசங்கி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி எழுதியிருக்கும் பின்னாடி அது பாயிண்ட் கிடையாது நமக்கு பட் சாலமன்லாம் ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ரிஸ்கெல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அறியப்படாதவர்கள் எனப்பட்டாலும் நன்றாய் அறியப்பட்டவர்களாகியும் சாகிறவர்கள் எனப்பட்டாலும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களாகியும் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் எனப்பட்டாலும் கொல்லப்படாதவர்களாகியும் துக்கப்படுகிறவர்கள் எனப்பட்டாலும் எப்பொழுதும் சந்தோஷப்படுகிறவர்கள் தரித்திர எனப்பட்டாலும் அநேகரை ஐசீர்வான்களாக்குகிறான் ஒன்றுமில்லாத எனப்பட்டாலும் சகலத்தையும் உடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்க பண்ணுகிறோம் என்னுடைய மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்களா அவருடைய நிலைமையை சொல்றாரு இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவரை வந்து தெரியல அப்படின்னு சொன்னாலும் தெரியாதவர் கிடையாது எல்லாருக்கும் தெரிந்தவர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய ஐடென்டிட்டி என்னன்னு சொல்றாரு அவர் அவர் கிறிஸ்துவனுடைய உடன் வேலையாள் அல்லது கிறிஸ்துவனுடைய அம்பாசிடர் ஸ்தானாதிபதி அப்படின்னு சொல்றாரு அறியலன்னு என்ன பண்ண முடியாது இவர்கள் சொல்ல முடியாது அவரை குறித்து சாய்கிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் உயிரோடு எப்ப பார்த்தாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மரணத்துக்குள்ளாக தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த வாழ்க்கையில போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா உயிரோட கத்த காத்து கொண்டுதாங்க தண்டிக்கப்படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் கொல்லப்படாதவர்களாகும் எத்தனையோ தவிர அடிச்சாங்க இது பண்ணாங்க ஆனாலும் மரணத்துக்கு கத்தர் ஒப்பு கொடுக்கல துக்கப்படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா துயரம் தான் எப்பயும் பிரச்சனை தான் பாடு தான் தரித்திரம் தான் ஆனாலும் சந்தோஷம் ஒரு திருப்தி இந்த காரியம் அடுத்தது ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் எனப்பட்டாலும் சகலத்தையும் உடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்க பண்ணுகிறோம் முன்னாடி எழுதினார்கள் இப்ப நம்ம ஒண்ணு குறைஞ்சல தான் பார்த்தோம் அதாவது எல்லா விதத்துல உங்களிடத்திலிருந்து இந்த பூலோகத்தின் காரியங்களை நான் பெற்றுக் கொள்றதுக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா ரைட்ஸ் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து பெற்றுக்கு ஏன் அப்படி சொன்னா ஞான நன்மைகளை நான் விதைத்திருக்கிற உங்களிடத்துல இருந்து சரீர நன்மைகளை பெறாத இருப்பது எப்படி கேட்கிறாரு அவரு ஏன்னா எனக்கு ரைட் இருக்கு போர் அடிக்கிற மாட்டை வாய் படிச்சோம் இல்லை நைன் நைன் நினைக்கிறாங்க அதிகாரம் அப்ப இதெல்லாம் இருந்தும் எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் அப்படி சொல்றாரு இப்படிதான் எல்லாம் இருந்தும் எனக்கு என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்காக எனக்கு வந்து தேவையே கிடையாது எதுவுமே நானே வேலை செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படி சொல்றாரு இல்லையா அப்ப எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஒண்ணும் இல்லாதவனை போல உங்களுக்காக நான் அப்படி இருக்கேன் அப்படி சொல்றாரு எங்க வருது ஒன்பது <laughs> 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 செலவழித்து தண்டிலே சேவகம் பண்ணுவான் எவன் திராட்சை தோட்டத்தை உண்டாக்கி அதன் கனியிலே புசியாக இருப்பான் எவன் மந்தியை மேய்த்து அதன் பாலை சாப்பிட என்ன சொல்றாரு இதெல்லாம் எனக்கு ரைட்ஸ் உண்டு சட்டத்தின்படி எஸ் நோ ப்ராப்ளம் போர் அடிக்கிற மாட்டை வாய்க்கட்டாயா என்று மோசையின் பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறது தேவன் மாடுகளுக்காக கவலையா இருக்கிறாரோ நமக்காக தான் இதை சொல்லுகிறாரோ உழுகிறவன் நம்பிக்கையோடே உழவும் போர் அடிக்கிறவன் தான் நம்புகிறதில் பங்கடைவேன் என்கிற நம்பிக்கையோடே போர் அடிக்க வேண்டியதே ஆகையார் அது நமக்காகவே எழுதியிருக்கிறது 
நாங்கள் உங்களுக்கு ஞான நன்மைகளை விதைத்திருக்க உங்கள் சரீர நன்மைகளை அறுத்தால் அது பெரிய காரியமா மற்றவர்கள் உங்களிடத்திலே இந்த அதிகாரத்தை செலுத்தினார் அவர்களிலும் நாங்கள் அதிகமாய் செலுத்தலாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவர்களை காட்டலாம் அதிகமா வந்து என்கிட்ட இருந்தா ரிசீவ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க நான் தான் உங்களை என்ன பண்றேன் இவன் தான் தகப்பனை போல அவங்களுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு அதிகமா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த சரீர நன்மைகளை பெறும்போது நான் அதிகமா உங்கள்ட்ட இருந்து பெறலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி இருந்தும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்துக்கு யாதோ இதோ ஒரு பிரச்சனையா கொண்டு வந்து கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்துக்கு ஒரு தடை வரக்கூடாது அப்படின்ற பாயிண்ட் கொண்டு வராங்களா அப்படி இருந்தும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்துக்கு யாதொரு தடையும் உண்டாகாதபடிக்கு நாங்கள் இந்த அதிகாரத்தை செலுத்தாமல் எல்லா பாடும் படுகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஆசாரிய ஊழியம் செய்கிறவன் தேவாலயத்துக்குள்ளே பூசிக்கிறான் பலிபீடத்தை அடுத்து பணி செய்கிறவன் பலிபீடத்துக்குள்ள பங்கு உண்டு என்று அறியீர்களா அந்தபடியே சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவன் சுவிசேஷனாலே பிழைப்பு உண்டாகும் என்றும் கத்தரை கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் அப்படி இருந்தும் நான் இவைகளில் ஒன்றையும் அனுபவிக்கவில்லை இப்படி எனக்கு நடக்க வேண்டும் என்று இவைகளை நான் எழுதுகிறதும் இல்லை என் மேன்மை பாராட்டலை நான் அவத்தமாக்குகிறதை பார்க்கலும் சாகிறது எனக்கு நலமாயிருக்கும் புரியுதா இந்த பாயிண்ட் தான் அங்க சொல்றாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்காக நான் இதெல்லாம் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதெல்லாம் கூட ஒரு இடர்ல உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு இடர்ல வந்துடக்கூடாது இதனால அப்படின்னு சொல்றாரு சகலத்தையும் உடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்க பண்ணுவோம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனா சகலத்தையும் உடையவர்களை போல எங்களை விளங்க பண்ணுகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா விதத்துல நான் சாட்சியா நிக்கிறேன் எந்த விதத்துல என்ன நீ என்ன பண்ணக்கூடாது குற்றப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றதான் நீங்க அதிகாரத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷன் கர்த்தருக்கென்று ஜீவிக்கக்கூடியதான பலத்தை என்ன பண்ணிருக்கா கத்து எப்படி எந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்திருக்காரு நம்மளை இப்ப அப்படின்னு சொன்னா ஆதாமுடைய ஆதி நிலைக்கு கொண்டு போய் என்ன பண்ணிருக்காரு நம்மளை நிறுத்தி இருக்கிறாரு இப்ப ஆதாமுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காரியம் ஆதாம் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஆஹ் செம்மை உள்ளவனாக அவன் உண்டாக்கப்பட்டான் நம்ம எல்லாம் செம்மை உள்ளவர்கள் கிடையாது புரியுதா பிரசங்கில எட்டாம் அதிகாரத்திலயோ ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலயோ பிரசங்கி ஏழாம் அதிகாரத்துல கடைசி வசனம் வருங்க ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை உண்டாக்க அப்ப அவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது வரைக்கும் ஒரு பாவமும் கிடையாது ஆனா பாவம் செய்யணும் செய்யலாம் சரியா செய்யாத அப்படி சொன்னாரு செய்யணும் செய்யலாம் புரியுதா கைய கால கட்டி வைக்கல நம்மள எந்த ஒரு நிலவு கொண்டு போய் வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆதாம்ல இருந்து இறங்கி வந்ததான எல்லா ஜனங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரும் செம்மையானவர்கள் நீதிமான் ஒருவனும் கிடையாது ஆனா ஆதாமும் எவ்வளவு நீதிமான்கள் எப்ப விடுறதுக்கு முன்னாடி நீதிமான்கள் ஆனா அதுல இருந்து வந்த யாருமே ஆபேல் கூட நீதிமான் கிடையாது புரியுதா அவன் எப்படி நீதிமான கிரியனால் தான் நீதிமான ஆகணும் அல்லது விசுவாசத்தினால நீதிமான அவன் பாத்தீங்கன்னா நீதிமான் கிடையாது அப்ப யாருமே செம்மை கிடையாது செம்மையானவர்கள் விடுவதற்கு முன்பாக இப்ப நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் வந்துட்டு பண்ணதுனால நம்ம எல்லா விதத்திலும் பாத்தீங்கன்னா செம்மையானவர்களா காணப்படுறோம் அப்ப ஒரு ஆதி நிலைக்கு கொண்டு போய் என்ன பண்றாங்க கருத்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் நம்ம அந்த நிலைமையில் இருக்க போது கிடையாது நான் தான் உடனே சொன்னேன் நம்ம கத்தரை போல ஆக போகிறோம் கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையே என்ன பண்ண போகிறோம் அடைய போகிறோம் புரியுதா அப்போ ஆதாமுடைய லெவல் கிடையாது அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு நாள் ஆக போகிறோம் ஆனால் தற்சமயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு போய் வச்சுருக்கிறாரு நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காரு என்ன செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுன்றத கொடுத்துருக்குறாரு அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களுக்கு யாருக்குமே அந்த பேலன் கிடையாது என்னது செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுலாம் கிடையாது நிறைய தவிர என்ன பண்ணுவாங்க கீழே தான் விடுவாங்களே ஒழிய நிற்கிறது கஷ்டம் ஆனால் நம்மளை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் செய்யக்கூடிய நிலையில் வைத்துக்க நற்கரி செய்கிறதற்காய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் அதனால தான் அந்த வசதி ஆகிட்டோம் நற்கரி செய்கிறதற்காய் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு திரும்ப புதுசாக புது சிருஷ்டியாக திரும்பவும் திரும்பவும் சிருஷ்டிக்கு வைத்திருக்க ஆதாம சிருஷ்டித்ததை போல 
சந்தேகமும் <laughs> நான் இடர்ல உண்டாக்கணும் அப்படின்றதான காரியமோ என்ன எதுக்காக இதை குறிச்சு பேசுறாரு நமக்கு தெரியல ஏன்னா நான் சொன்ன குறிஞ்சியர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட ஒரு கொஸ்டினை வச்சுக்கிட்டு தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த காரியத்தை எழுதுறாரு அவர் இப்ப இங்கேயும் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு கேள்வி அப்ப அதை வைத்துதான் எதை குறித்தான கேள்வி அந்நிய நுகத்தோட பிணைக்கிறதான காரியம் இப்படி அப்படி இருக்கலான்றத காரியம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்துட்டோம்ல எப்படி வேணா ஜீவிக்கலாம் அப்படின்றத காரியமோ என்னால நமக்கு தெரியாது ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிருபையை குறிச்சு இவங்க பிரீச் பண்றாங்க அப்ப கிருபைக்குள்ள இருந்தா எப்படி ஒண்ணா இருக்கலாமே அப்படின்ற குறித்தான பாயிண்ட் வரும்போது இது எல்லாம் கொண்டு வர்றாரு இல்லையா அது அனைவரும் கலங்கினார்கள் ஜனத்தின் வேத பார்கர் எல்லாரையும் குடிவர செய்து கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான் கேள்விப்படுறான் கேள்வி யார்கிட்ட போடுறான் ரெண்டாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரிகள் எருசுலேமுக்கு வந்து எங்கேயோ இருக்கிற சாஸ்திரிகள் என்ன பண்றாங்க எருசுலேமுக்கு வந்துட்டாங்க எருசுலேமுக்கு வந்துட்டு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கிறிஸ்துனா மேசியான்னு இவரே பாஷையில சொல்லுவாங்க இதுல வந்து கிரேக்க பாஷையில கிறிஸ்து சொல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் அதாவது ராஜாவாக அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் ராஜா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரியா இவங்களை ரூல் பண்ண போறவரு அர்த்தம் சரி அதனால்தான் தாவிதின் குமாரனே தாவிதின் குமாரனே கூட்டாங்கன்னா ராயல் இதில் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ராஜா எங்கே பிறப்பார்னு வருவாங்க ஏறு வந்து ராஜாவாக இருக்கும் அரண்மனைக்கு வந்துட்டாங்க ராஜா எங்கே வருவார் அரண்மனையில் தான் வருவார் அப்போ வந்து விசாரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்தவர் யூதருக்கு ராஜாவாக ஏறு வந்து இருக்கிறான் அவனு அரண்மனையில் வந்து கேட்குறாங்க இப்போ பெருசாக ஒரு குழந்தை பிறந்தது ராஜாவால் குழந்தை பிறந்தது எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவன்கிட்ட புரியுதா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூதேயாவை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அரசாண்டிட்டு இருக்கான் ஸோ இவன் கேள்வி கேட்குறான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிரதான ஆசாரி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இந்த ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு யாருன்னு கிறிஸ்துனா ராஜாவை குறித்து அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் இப்போ இதனால பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஸ்தானத்தை எடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டான் பூலோகத்தினுடைய ஸ்தானத்தை எடுக்க போகிறாருன்னு நினச்சிட்டான் அவன் அப்போ கேட்குறான் பிரதான ஆசாரி கூட்டி எங்கே பிறப்பார் திருக்கு தரிசனத்தை பார்த்து சொல்லு எனக்கு வேதாகமத்தை பார்த்து கண்டுபிடிச்சி எங்கே இந்த ராஜா பிறப்பார் கிறிஸ்து எங்கே பிறப்பார்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுன்னு சொல்கிறான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க கண்டுபிடிச்சி இங்கே பிறப்பாரு அப்படின்ற சொல்கிறாங்க அதை வைத்து தான் இவங்க எப்போ கிளம்புனாங்கன்னு கேட்குறோம் நீங்கள் எப்போ கிளம்புனீங்க அங்கே கிழக்குலேருந்து எப்போ கிளம்புனீங்க அப்போ அவங்க சொன்னதான் அந்த டேட்டு டைம் வச்சு தான் ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாரையும் கொல்லு அப்படின்றோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிளம்பி இறக்குறைய ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே நடந்து வராங்க போல இல்லை ஏழாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது ஏறது சாஸ்திரிய ரகசியமாக அழைத்து நட்சத்திரம் காணப்பட்ட காலத்தை குறித்து அவரிடத்து அப்ப குழந்தை பிறந்தாச்சுன்னா நட்சத்திரம் உடனே தோண்டிடுச்சு அப்ப எப்ப நட்சத்திரத்தை பார்த்த அப்ப இருந்து நட்சத்திரம் என்ன பண்ணுது காணப்பட்டதான நாள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எது அந்த காலம் என்ன மாசம் தேதி ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க அதுல இருந்து கால்குலேட் பண்றோம் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வயசு கீழே இருக்க பிள்ளைங்க எல்லாரையும் சாகடிக்கிறோம் இல்லைன்னா ஒரு வயசு வரைக்கும் இல்லைன்னா அப்ப பிறந்த பிள்ளை அப்படி சாகடிச்சிருப்பான் இது பாத்தீங்கன்னா ஏற குறைய ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேல நியர்லி டூ இயர்ஸ் அப்போ ரெண்டு வயசு கீழே இருக்க எல்லா பிள்ளையும் சாகடின்னு அதனால தான் சொல்கிறேன் திட்டமாக விசாரித்து நீங்கள் போய் பிள்ளையை குறித்து திட்டமாக விசாரியுங்கள் நீங்கள் அதை எனக்கு நானும் வந்து ஓர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு 
நீங்க எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அழிச்சுட்டு ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டு போக இதோ அவர்கள் கிழக்கில் கண்டு சார் அவர் ஓகே பத்தாவது பதினாறு பாருங்க அவங்க அவங்க வரல ரிட்டர்னு அப்ப சொல்றான் ஏறுவது ராஜா சாஸ்திரியால வஞ்சிக்கப்பட்டதை கண்டு பதினாறாவது சொன்ன மிகுந்த கோபம் அடைந்து ஆட்களை அனுப்பி தான் சாஸ்திரி எடுத்து திட்டமாய் விசாரித்தேன் திரும்ப வருது பாருங்க திட்டமாய் விசாரித்த அந்த கால்குலேஷன் திட்டமாய் விசாரித்த காலத்தின்படியே பெத்திலேயும் சகல எல்லைகளிலும் உள்ள இரண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் ஆண் பிள்ளைன்றது சுவர் அடுத்தது ரெண்டு வயசுக்குள்ளதான் அந்த ஆண் பிள்ளைக்கு இருக்கும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து அவங்க முதலாவது நட்சத்திரத்தை பார்த்தாங்க அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி எல்லாரையும் சொல்றான் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கிளியர் ஆச்சா நீங்க வந்து பயங்கர குயிக்கா பாஸ்டா வளரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா ஆவிக்குரிய காரியங்கள் குயிக்கா வளரணும் இல்லையா உண்டு இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி என்ன தெரியுமா சீக்கிரட்டு நீங்க முதலாவது வேத பாடத்தை நீங்க ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் தனி தனிப்பட்ட வேத பாடத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் சரியா நீங்கள் வேத பாடத்தை ஆரம்பித்து நீங்கள் வேதத்தில் உள்ள காரியங்கள்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து இதை எதுக்கு திரும்ப யூஸ் பண்ணணும் அதில் உங்களுக்கு வர்றதான குழப்பங்கள் அதில் வர்றதான கேள்விகள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்த இந்த டைமை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் குயிக்காக நீங்கள் வளருவீங்க இப்போ நான் சொல்கிறத தான் நீங்கள் கேட்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ கேட்டு போவீங்க நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ தான் ரெண்டு பேருக்கு இதில் வந்து நிற்கிறோம் வருஷங்கள் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து என்ன பண்ண முடியாது மெமரி பவருக்கு சொல்லலை நான் மெமரி பவர் சொல்ல இப்போ நான் இப்போ நான் கேட்குறேன்ல இப்போ இதை முடிச்சுட்டு வரலையா ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சுட்டு என்ன கேள்வி அப்படின்னு கேட்குறேன் இல்லையா தனி வேத பாடம் நீங்கள் வந்து ஆரம்பித்து நீங்கள் அதுக்குள்ளே போயிருந்தீங்கன்னா எனக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கே டைம் இருக்காது அவ்வளோ கேள்விகள் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நிச்சயமா கேட்பீங்க கேட்குறீங்களா இல்லை இல்லை அப்போ தான் உங்களுக்கு க்ரோத் வரும் இப்போ இதுலேயே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு தான் இப்போ என்ன இப்போ நிறைய காரியங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறீங்க எனக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு அவர் அவங்க பாண்டு தான் அந்த பாட்டு முதல் கொண்டு என்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே நல்ல பாட்டு தான் ஆனால் அவர் கேட்குறாரு அவர் என்னோடு இருக்கிறதுக்காக தான் எழுந்தாரா இல்லை அவர் எழுந்ததுனால நான் அவரோடு கூட கேட்குறாரு கரெக்டான கேள்வியா இல்லையா அப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன பண்ணணும் சும்மா நம்ம வந்து பாடல்களை கேட்கலாம் அது வேறு வார்த்தைகளை கேட்கலாம் அல்லது வேறு தேவ மனுஷர்கள் பேசுகிறத கேட்கலாம் ஆனால் எல்லா வார்த்தைகளையும் அலசி பார்க்குறீங்களா அதை பார்க்குற அளவுக்கு வந்தீங்கன்னா தான் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ளார இல்லைன்னா யார் சொன்னாலும் யார் பாடினாலும் நீங்கள் வைங்க உதாரணத்துக்கு நல்ல நல்ல பாடல்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த பாடல்களுடைய வரிகளுடைய கருத்தெல்லாம் நீங்கள் அறிந்து தான் பாடுறீங்களா எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே உண்மை எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே கரெக்ட் என்னோடு இருக்க எழுந்தவர் என்னும் என்னோடு இருக்கிறதுக்காக அவர் எழுந்திருக்கல அவர் தேவன் தேவனுடைய குமார் என்று பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட அவர் எழுந்தாதான் அவர் தேவனுடைய குமார் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவர் சும்மா டுப்பு புரியுதா என்னோடு இருக்கிறதுக்காக அவர் எழுந்திருக்கல அவர் எழுந்தாரு தேவனா இருக்கப்பட அவரே உயிர் தெழுதலும் ஜீவனமா இருக்கிறபடினால அவர் எழுந்தாரு அவரை மரணத்தால் பேத்துரு சொல்றான் அப்போ சொல்ற ரெண்டாம் அதிகாரம் எனக்கு மரணத்தினால் அவரை கட்டக்கூடாது மரணம் அவரை கட்டி போட முடியாது அவர் எழுந்தே ஆகணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சத்தியம் என்னன்னா அவர் எழுந்து ஆகணும் எழுந்திருப்பார் அப்பதான் மாத்தம் மரணத்தை அவரு முத்தரித்து வெளியில வர முடியும் அப்பதான் ஒரு காடு சரியா அடுத்தது அவர் எழுந்ததுனால்தான் எனக்கு ரட்சிப்பு புரியுதா அவருக்குள்ள நான் இருக்கிறேன் அவருடைய மரணத்துக்குள்ள போனேன் அவருடைய உயிர் தேர்தலுக்குள்ளாகவும் நான் வரேன் அப்படின்லாம் என்ன பண்ணுது வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது அப்ப அது பெரிய எனக்காக தான் எனக்காக சந்தோஷத்துல பாடிக்கலாம் வேணா அதனால அந்த அந்த கருத்து வந்து அவர் பார்த்து கேட்கிறாரு அவர் நம்ம சொல்றேன் அவர் வளர்ந்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றேன் நான் அப்ப அப்படி எல்லா காரியங்களும் நம்ம கவனிச்சு உன்னிப்பாய் பேசுறதான ஒவ்வொரு காரியங்களும் பிரசங்கத்தினுடைய ஒவ்வொரு காரியங்களையும் எவ்வளோ கேட்கறோம் யூடியூப்ல கேட்கறோம் எவ்வளோ பிரசங்கம் கேட்கறோம் எவ்வளோ பாடல்கள் கேட்கறோம் எவ்வளோ பாடல்கள் மிகுந்த கருத்துடையதாய் காணப்படும் அந்தந்த பாடல்களை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓர்ஷிப்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பாடல்னால் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் ஆராய்ந்து எடுக்கணும் ஓர்ஷிப்க்கு எடுக்கிறதுனா ஈஸி கிடையாது இல்லையா உதாரணத்துக்கு நம்ம சில பாடல்கள்லாம் அறிக்கை செய்து பாடுறோம் நல்ல பாடல் தான் 
அந்த எனக்காய் ஜீவன் விட்டு வரலையா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அது அது மாம்சம் அழுகி நாரிட்டாலும் ஏசு போதுமே இது வந்து அறிக்கை பண்றீங்க ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்ஷிப்ல இந்த அறிக்கையை தேவை கிடையாது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது யோபுனுடைய வாழ்க்கையில நடந்ததானே அப்ப யோபு வந்து அந்த பாட்டை பாடலாம் என்ன அப்படி சொன்னா மாம்சம் அழுகி நாரிட்டாலும் ஏசு எனக்கு போதுமே ஏசு எனக்கு போதுமே பாடலாம் அல்லது அப்படிப்பட்டதான ஒரு பாடுகளுக்குள்ளாய் போய் வெளியில வந்ததான ஒரு மனுஷன் ஆண்டவரை துதி என்ன பண்ணலாம் பாடலாம் ஆனா நம்ம வந்து அறிக்கை பண்ணி அந்த லைன்ஸ் வந்து பாடணும்னு அவசியம் நீங்க சொல்லலாம் சும்மா சொல்லலாம் மாம்சம் அழுகி நாலு நாள் நான் நிப்பேன் நிப்பேன் கத்தர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க நாளையில இருந்து இல்ல இல்ல அத்தி மதம் தொழில் விடாமல் போனாலும் இது ஓகே உண்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்குள்ளாக ஆபகோக்கும் யூதா ஜனங்களும் போகும் பொழுது அவன் பாடுறான் அத்தி மதம் தொழில் விடாமல் போனாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன் நிப்பேன் கத்தருக்குன்னு நிப்பேன் பாடுறாங்க ஏன்னா அந்த சூழ்நிலைக்குள்ளாக போயிட்டு வெளில வராங்க அப்ப பாடுறான் சூழ்நிலைக்குள்ள போகும் பொழுது நம்ம பாடணும் துதிச்சு பாடணும் புரியுது நான் சொல்றது பாடுகளுக்குள்ளாய் போகும் பொழுது சிட்சைக்குள்ளாய் போகும் பொழுது நம்ம துதிக்கணும் ஆண்டார் உண்மை அது அப்ப அந்த வரிகளை பாடலாம் நல்லா கருத்தர் வச்சிருக்கும் போது நீ வந்து அறிக்கை பண்ணி பாடுறோம் பாடலாம் அந்த பாட்டை வந்து வருஷ இப்ப என்ன பண்ண கூடாது இல்ல நான் வந்து சொல்றேன் என் டிஸ்கரேஜ் பண்றதுனால சொல்றது நானு அந்த இது வந்ததுனால நான் சொல்றேன் அப்படி பல பாடல்கள் வந்து நல்ல பாடல்களா இருக்கும் ஆனா அதை அறிக்கை பண்ணி நம்ம பாட வேண்டிய அவசியம் அந்த சூழ்நிலை வரல சிட்சிக்கப்படும் போது பாடுங்க நல்லது உண்மையில உண்மையில சுற்றிப்புக்குள்ளாய் போகும் பொழுதும் அது ஆண்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்மைக்காக என்ன நடத்துறாரு இன்னும் எப்படிதான் என்ன வந்து கொண்டு போனாலும் பரவாயில்ல நான் மறுத்தாலும் பரவாயில்ல நான் நிப்பேன் எனக்கு ஏசு போதும் அப்ப பாடணும் நல்லது தப்பு கிடையாது எப்படி ஹோல் சபர்ல போடுறோம் ஹோல் சபர் போடணும் நீங்க மட்டும் வாய் முடிப்பீங்களா என்ன புரியுது நான் சொல்ல வருது புரியுதா இல்ல இப்ப சில பாடல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல பாடல்களா இருக்கும் அந்த தேவ மனுஷன் என்ன பண்ணிருப்பாரு அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த அனுபவத்தை வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாரு அதை பாடிப்பார் ரொம்ப நல்ல பாடலாம் ஆனால் அதை வந்து ஒரு குரூப்பில் வந்து என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் பாட முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வரிகளை கருத்தோடு தான் பாடணும்னு சொன்னால் அதுக்கு மட்டும் வாய் முடிப்பாங்க அவங்க பாட மாட்டாங்க அது அப்படிப்பட்டதான பாடல்கள் என்ன பண்ண முடியாது பாட முடியாது நல்ல பாடல் நம்மளுடைய கன்வென்ஷன்ஸில் சில பாடல்கள் பாடலாம் சரியா ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆராதனையில் பாட முடியாது புரியுதா இப்போ சில பாடல்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பாடல்களாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வாரும் தூய ஆவிய வாரும் தூய வாரும் தூய ஆவிய நல்ல பாட்டு தானே அது கருத்து அந்த பாட்டு என்ன லைன் சொல்லுங்க எனக்கு சரி ஓகே சரி ஓகே நான் கேட்குறேன் அபிஷேகப்பட்ட ஜனங்க வாரும் தூய ஆவியே வாரும் தூய ஆவியேன்னு பாடுற ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கரெக்டா இப்போ வந்து ரட்சிக்க அபிஷேகத்துக்காக காத்திருக்கிறதான ஜனங்கள் மத்தியில் அந்த பாடல் என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப அதுக்காக எழுதப்பட்ட பாடல் தான் அது அப்போ என்ன பண்ணலாம் பாடலாம் இப்போ வர்றதான பல வசனங்கள் வந்து அதில் நல்ல வசனங்கள் ஆனால் வாரும் தூய ஆவியை வாரும் 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 நீங்கள் கூப்பிடுறது கரெக்டா இல்லையா வசனத்தின்படி எனக்கு நீங்க சொல்லணும் இப்படி பாக்குறீங்க ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தானே வாரும் 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 ஆண்டவரே வாரும் தூயாவியே என்னை நிரப்பும்ன்றது வேற வார்த்தை என்ன அப்படின்னு சொன்னா தேவன் நம்ம பிள்ளை இருக்காரு சரியா நிரப்புங்கன்னு சொல்றது வேற இப்ப ஊற்று காணப்படுது நிரப்பும் என்னன்றது வேற ஃபில் ஃபில்லிங் வேற வாரும்ன்றது கரெக்டா தப்பா அதுதான் கேள்வி என்னுடைய கேள்வி தப்பு ஏன் தெரியுமா அவர் ஆல்ரெடி உங்களோடு கூட எங்க ரெண்டு மூன்று பேர் நாமத்தினால் கூட அவர் மத்தியில் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மத்தியில் இருக்கிறவர் நம்ம கூட இருக்கிறவர வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூட்ட அவர் என்ன நினைப்பாரு நீங்க இப்ப வந்து அவர் அவர் காட்சி அளிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காட்சி அளிக்கிறார் தேவன நம்மளால பார்க்க முடியல ஆனா இப்ப காட்சி அளிக்கிறாரு இங்க இருக்கிறவர வாரும் 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 சொன்னா அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யோசித்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இப்ப இதுதான் கருத்து அப்படின்னு சொல்றது அப்ப அந்த பாட்டினுடைய எல்லா பாடல்களுடைய கருத்தையும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பல பாடல்கள் என்ன பண்ண முடியாது உங்களால அப்ப பாத்தீங்கன்னா பாட்டு செலக்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியான வேலை நீங்க பயங்கர ஸ்டடி வந்து பண்ணணும் ஆக்சுவலா இல்லையா அந்த பாடல்கள் வந்து எப்படி காணப்படுது அந்த வரிகள் எப்படி காணப்படுது அதை வந்து நம்மளால பாட முடியுமா கூட்டமா வந்து நம்ம துதியில பாட முடியுமா ஆராதனை வேலையில பாட முடியுமா உற்சாகப்படுத்துற பாடல்கள் அவங்க வந்து நோக்குறாங்க காணிக்கைக்கு வேற மாதிரி பாடல்கள் ஆனால் ஆறாவது வேலை அந்த பாடலை பயன்படுத்த முடியுமா கருத்து சரியாக இருக்கான்னு செ
அடிபட்டு போயிடும் அந்த இடத்துல கொண்டு வர முடியாது நம்மளால சிலதெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கிறதுலாம் நான் சொல்லுவேன் மற்ற எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா எத்தனை பாடல்கள் நம்ம போயிட்டு இது இதாக இவனுக்கு வேலையே அப்படின்னு பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க எல்லாரும் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ கோப்ஸ் நடுகிறார் அவரும் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து ரொம்ப மோசமான பாடல்லாம் பார்த்து நாங்கள் கட் பண்ணிட்டோம் அதில் ஆக்சுவலாக அப்படியும் சிலதெல்லாம் இருக்கும் அதை பார்த்து பார்த்து தான் செலக்ட் பண்ணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் பண்ணுறீங்களா பயங்கர வேலையாக இருக்கும் சும்மா கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்போ ஒவ்வொரு வரியும் பார்த்து நீங்கள் அந்த கருத்து பார்த்து இதை நம்ம வந்து சபையில் பாட முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரு சரியான வேலையாக இருக்கும் அதுவே கஷ்டமாக இருக்கும் சரி ஓகே வேறு சரியான சரியான விதம் நம்ம அதை குறிச்சு நாம் அதை குறிச்சு பேசணுமே ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சரியான விதம் அப்படின்னு சொன்னால் தேவனை வந்து பிதாவாய் பார்த்து ஜபிக்கிறது தான் சரியான ஒரு விதம் அப்படி தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு இயேசு கிறிஸ்து நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தேவனை நீ பிதாவாய் பார்க்கணும் பிதாவாய் நீ உணரணும் உன்னை சிருஷ்டித்தபடினால உன்னை சிருஷ்டித்தவரை நீ எப்படி பார்க்கணும் பிதாவாய் பார்க்கணும் அதுதான் சரியான பார்வை சரியான ஆட்டிடியூட் உன்னுடைய எண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா தேவனை பிதாவாய் பார்க்கணும் ஆனால் அதை பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்தன் மூலமாக தான் நீங்கள் அந்த பார்வையவே வந்து என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு ஒர்த்து கிடையாது நமக்கு தகுதி கிடையாது அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நம்ம சொல்கிறதுடைய அர்த்தமே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் அப்படியே உங்களிடத்துல வர்றதுக்கான தகுதியே இல்லை ஏன்னா என்னை கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் ஒப்புரவு வாய்க்கினார் அவரோடு கூட அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் கேட்குறாரு என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்பீர்களோ அதை பிதா மகிமைப்படும்படியாக பிதா செய்வார் நான் சொன்னார் அவர் தான் செய்வாராம் என் நாமத்தினால் நீங்க எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை நான் செய்வேன் அப்படி சொல்றாரு யோகான் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் பண்ணலாம் அப்படி தான் சொல்றாரு என்னன்னா ஏன் நாமத்துல கேளுங்க பிதாவின் இடத்துல நான் அதை உங்களுக்கு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப எப்படி பேசுறாரு அவரு என் நாமத்தினால தான் நீங்க அவர்கிட்ட போக முடியும் பிதாவின் இடத்துல போக முடியும் ஆனா செய்யறது நான் தான் சொல்றாரு அப்படின்னு என்ன பண்றாரு நானும் அவரே அப்படி சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா பல வசனங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவர் இன்டைரக்டா யார் யார் யாருன்னு சொல்றதா தான் வந்து காணப்படும் சரியா இங்க இருக்கு அந்த வருஷம் பதினாலு பதிமூணு நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன் ஏன் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் அப்படி சொல்றாரு அப்போ எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளார இப்போ நீங்கள் அடுத்த வருஷம் மாத்திரம் என் நாமத்தினால எதை கேட்டாலும் செய்வேன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 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 அர்த்தத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆனால் அதுக்கு மேலே இருக்க வசத்து பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என் நாமத்தினால எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நம்ம வந்து கிடைச்சில்ல நீ வந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதுனால அந்த தகுதி உனக்கு காணப்படும் அதனாலதான் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலதான் அவர் அப்ரோச் பண்ண முடியும் அவரிடத்துல இருந்து எதை பெற்றுக் கொள்றதுக்கான அந்த தகுதி நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் அந்த தகுதியே நமக்கு கிடைக்குது அப்போ அதனால தான் அப்படி சொபிக்கிறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு கற்றுக் கொடுத்தார் மத்தியோ ஆறாம் அதிகார் இயேசப்பான்னு சொல்கிறது தப்பான்னு கேட்குறீங்களா தப்பு கிடையாது தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ நான் அதுதான் சொல்ல மாட்டேன் இப்படி இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இயேசு யார் அப்படின்றது தான் பார்த்திங்கன்னா கேள்வி ஆரம்பித்து போகும் ஓகேவா இப்போ இயேசு யார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் மெய்யான தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து அப்போ இயேசுனா குமாரன் அர்த்தம் சன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏ சன் நம்ம பார்க்கக்கூடியதான ஒரு ரூபத்தில் மனுஷனாய் காணப்பட்டார் சன் அப்படின்னா தான் என்ன பண்ணக்கூடிய ரத்தத்தை அவர் சிந்த முடியும் குமாரன் அப்படின்னா தான் ரத்தத்தை சிந்த முடியும் இல்லையா பிதாவா ஆவியா இருந்தாலும் ரத்தத்தை என்ன பண்ண முடியாது சிந்த முடியாது ஆனால் ரட்சிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அவரால் தான் வரணும் யாரால் பிதாவால் தான் ரட்சிப்பு வந்தாகணும் யார் பேசினாரோ நானே ரட்சகர் என்னை அல்லாமல் வேற யாரும் இல்லை நான் நானே ரட்சகர் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ அவரு இல்லாமல் ரட்சிப்பு கிடையாது ஆனால் இவர் ரட்சிப்பு எப்படி கொடுப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏசி யாரு முதலாவது குமாரன் மனுஷகுமாரன் 
ஒரு ரெவல்யூஷனுமே தேவை கிடையாது வெளிப்பாடே தேவை கிடையாது மனுஷன் அப்படின்றது இல்லையா ஆனா தேவகுமாரன் சொல்றதுக்கு வெளிப்பாடு வேணும் புரியுதா எப்படி சொல்றான் பேதுரு இது தேவனே உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் மெய்யான தேவனுடைய குமார் தேவனுடைய குமார்ன்றதுக்கு வெளிப்பாடு வேணும் ஆனா அவர் தேவன் சொல்றதுக்கு இன்னும் ரெவல்யூஷன் வேணும் இல்லையா அதுக்கு பல காரியங்கள் அவங்களுக்கு சுட்டி காண்பிச்சிருக்கா இல்லையா அப்ப ஏசு யார்னா ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரியும் மனுஷ குமார் அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் சொல்றாரு மனுஷன் 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 மத்தியஸ்தராய் காணும் தேவனுக்கு மனுஷருக்கு மத்தியஸ்தரா இருக்கிறவர் நம்முடைய ரட்சகர் அவர் தான் கர்த்தர் அவர் தான் கர்த்தர் இப்படிதான் அப்ப ஏசு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா தெரியும் தேவனுடைய குமாரன் கொஞ்சம் அதிகமா தெரியும் தேவனுடைய குமாரனுக்கு போய் என்ன பண்ணுவாங்க நினைப்பாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப நீங்க இயேசுவை இயேசப்பான்னு கூப்பிடணும் உங்களுக்கு அதிகமான ரெவல்யூஷன் இருந்தா நீங்க கூப்பிடலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு பதில் சொல்லி தெரியணும் புரியுதா இப்ப இயேசு வந்து இயேசு வந்து ஃபாதர் அப்பாவா கிடையாது குமாரன் தான் ஆக்சுவலா குமாரன் தான் இல்லையா ஆனா ஆக்சுவலா ஒரு ரியல் ஐடென்டிட்டி என்ன ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி வந்து ஃபாதர் பிதா நித்திய பிதா அப்படின்னு இருக்க ஏசாய ஒன்பதாம் அதிகம் ஆறாவது வருஷத்துல இந்த குமாரன் நித்திய பிதா அப்படின்னா அவர் மாறிடல இப்போ குமாரனா வந்ததுனால மாறிடல நித்திய பிதா அதனால தான் அந்த வசத்தை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பிதான் கூட சொல்லாது நித்திய பிதா அந்த குமாரன் நித்திய பிதா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அப்போ அந்த ரெவல்யூஷன் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நோ ப்ராப்ளம் தப்பு கிடையாது மற்றவங்க தெரியாமே சொல்கிறாங்க எசப்பான்னு சொல்கிறாங்க தப்பு கிடையாது ஆனால் தெரிஞ்சுட்டு சொன்னீங்கன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகே ஓகேவா இன்னும் கிளியர் ஆகலையா கிடைக்கும் <laughs> 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 அதுதான் நீங்கள் இப்படிந்து போகணும் அவருடைய ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படி போகணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் டைம் ஆயிடுச்சா இப்போ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ தே பேர்ன்றத பெயர்னால என்ன பேர் நாமம் என்ன என்ன இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய நாமத்தின்மே விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான் கத்தருடைய நாமத்தை விசுவாசிங்க உங்களுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும் இப்படிலாம் பார்க்கலாம் நாமம் நாமம் <laughs> 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 ஃப்ளஷில் இருக்கிறவங்க மனுஷன் ஆனால் பிறந்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பெயர் என்ன பண்ணணும்னா சூட்டப்படணும் இப்போ தேவனுக்கு யார் பெயர் சூட்டுவா இப்போ நமக்குலாம் ஏன் பேர் வேணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பல பல ஜனங்கள் காணப்படுறோம் இப்போ பேர் இல்லைன்னா வந்து தெரியாது நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் வேணும் இப்போ தேவனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் வேணுமா அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு யாருன்னு கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு நான் தான் உச்சரிக்கூட <laughs> 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 அதனால தான் இயேசு சொன்னாரு நான் ஆபிரகாமுக்கு முன்னமே இருக்கிறேன் பிஃபோர் ஆப்ரகாம் அப்படி சொன்னாரு அடிக்க வந்துட்டாங்க அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றாரு அவரு ஏய் நான் தாண்டா அது அப்படின்றாரு நல்லாதான் பேசிட்டு இருந்தாங்க எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருஷத்துல இருந்து பாருங்க ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து கூட வாசிக்கலாம் எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து உங்கள் பிதாவாகி ஆபிரகாம் என்னுடைய நாளைக்கான 
ஆவலாயிருந்தான் கண்டு களி கூர்ந்தான் என்றார் அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை நோக்கி உனக்கு இன்னும் ஐம்பது வயதாகவில்லையே நீ ஆபிரகாமை கண்டாயோ என்றார்கள் அதற்கு இயேசு ஆபிரகாம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன் இந்த நான் இருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதை தான் ஹயா ஐ ஆம் ஐ ஆம் பிஃபோர் ஆபிரகாம் ஐ ஆம் என்றது பார்த்தோன்னா அவருடைய பேர் ஐ ஆம் அது பேரே கிடையாது ஆக்சுவலா அவருக்கு பேரே கிடையாது உண்மை அதுதான் அவருக்கு பேர் எதுக்கு அவருக்கு பேரு அவர் ஒருத்தர் தானே அவர் ஒருத்தர் தான் அவருக்கு எதுக்கு பேரு இப்ப ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு மூணு தெய்வம் இருந்தா என்ன பண்ணணும் பேரு வைக்கணும் அப்ப இந்த பிதான்றது யாரு குமார் என்றது யாரு பரிசுதாவின்றது யாரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காரண பெயர்கள் காரண பெயர்கள்னா என்ன அவர் சிருஷ்டித்தபடினால என்னது அவர் பிதா அவர் நம்மள சிருஷ்டித்தாரு நம்மள உருவாக்குனாரு அதனால பிதா அவர் குமாரன் பிறந்ததுனால குமாரன் பிறகருக்கு முன்னாடி யாரோ குமாரன் சொல்லுவாங்களா சொல்லுங்க பிறகருக்கு முன்னாடி குமாரன் கிடையாது பிறந்ததுனால குமாரன் பரிசு தவினா ஆவியே இருக்கிறார் அவர் நமக்குள்ள இப்ப உலகம் கொள்ளாம அவரு ஆனா அவரு தன்னை வந்து ஒடுக்கி நமக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ற அளவுக்கு வந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுதான் பரிசு தாவியே பரிசு தாவியா இருக்கிறார் புரியுதா ஆனா மரியாதை மேல யார் நிழலாடினா பரிசு தாவி நிழலாடினார் பிதா புரியுதா அப்ப அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பிறப்பது பரிசுத்தம் உள்ளது அது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும் அப்படின்னு சொன்னா இயேசு யாரு அவர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் காரண பெயர்கள் அப்ப யார் வைப்பா பெயரு மனுஷன் வைப்பான் மனுஷன் வைப்பான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய தேவன் சொல்லுவான் புரியுதா என்னுடைய தேவன் அப்படின்னு சொல்லுவான் எகோவா ஷம்மா அப்படின்னு சொல்லுவான் எகோவா ஷால சமாதானத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த எகோவா எகோவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதை இருக்கிறேன் அப்படின்றதுதான் எகோவா சரியா அப்ப இவர் வந்து சமாதானத்தை கொடுக்குறவர் யாரு சமாதானத்தை அனுபவிக்கிறோம் சொல்லுவான் இவர் இந்த ஹயா சமாதானம் கொடுக்குற தேவன் அப்படின்னு சொல்லுவா அப்ப மனுஷன் வைக்கிறான் அவருக்கு பேரு புரியுதா அப்ப இப்ப அவர் ஒரு கிரியை ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில செய்ய போறனா நான் அவரு தான் சேனைகளின் கத்த இது என்னுடைய நாமம் பேர் பிரஸ்தாபம் அப்படின்னு சொல்ற என்ன அர்த்தம் உனக்காக நான் யுத்தம் பண்ண போறேன் காரண பெயர் அவர்களுக்காக அவர் யுத்தம் பண்ண போறதுனால அவர் சேனைகளின் சேனைகளின் கத்த அவருக்கு வந்து இவங்க எல்லாம் எதிரியா இந்த பிசாசு இவங்க கூட்டம் எல்லாம் அவருக்கு எதிரியா ஆயிடுச்சுலா என்ன அர்த்தம் இந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்காக என்ன பண்ண போறாராம் அவர் யுத்தம் பண்ண போறாருன்றத சொல்றாரு அவரு நான் உன் பட்சத்துல இருக்கிறேன் மனுஷனுடைய <laughs> 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 இயேசு வந்து யாருக்கு பெயரிடுவாங்க இந்த பிள்ளைக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயா இயேசு அப்படின்னு சொன்னா ரட்சகர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த பேர் வந்து யாருக்கு வைக்க முடியும் தேவனுக்கு தான் ஏன் அப்படி சொன்னா அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு நான் தான் ரட்சகர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப பல இயேசு காணப்பட்டாங்க இயேசுடைய நாட்கள்லயே பல இயேசு காணப்பட்டாங்க எல்லாரும் ரட்சகர் கிடையாது சரியா அப்ப அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்ற கிறிஸ்துனா என்ன இந்த இயேசு தான் ஆக்சுவலா அபிஷேகப்பட்ட ராஜா மேசியா அதான் இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொன்னா இவர் தான் அந்த கர்த்தர் இவர் தான் அந்த கர்த்தர் சகரியால கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக அப்படி சொல்றாருல்ல நான் நானே என்னை தவிர தேவன் இல்லைன்னு சொல்றாருல்ல கர்த்தர் இஸ்ரேவேலின் தேவன் ஆகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர்னு சொல்றாருல்ல அந்த கர்த்தர் தான் வேற யாரும் கிடையாது என்ன தேவன் தெளிவாகும் 